హలో అండ్ వెల్కమ్ టు దిస్ స్పెషల్ సిరీస్ లైఫ్ ఇన్ ద వరల్డ్ అనగానే వినడానికి ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క అర్థం స్ఫురిస్తూ ఉంటుంది కొంతమందికి జీవితంలోని అర్థం ఏమిటి పరమార్థం ఏమిటి తెలుసుకోవడంలోనే జీవితకాలం అంతా అయిపోతుంది మరికొంతమంది చాలా గొప్ప వ్యక్తిత్వాలు జీవితంలో జరుగుతున్న అనుభవాలను అన్నీ కూడగట్టుకుంటూ తద్వారా ప్రపంచాన్ని చూస్తూ అలా వారి ప్రపంచాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు ఆ కోవకే చెందిన వారు వన్ ఆఫ్ ద లీడర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అంటే థాట్ లీడర్స్ అని చెప్పచ్చు ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు అంటే వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ట్రెండింగ్ పాపులర్ పర్సనాలిటీస్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియాలో ఎందుకంటే విషయం ఉంటుంది విజ్ఞానం ఉంటుంది చెప్పే తీరులో కూడా సరళత్వం ఉంటుంది అలాగే క్రెడిబిలిటీ విపరీతంగా ఉంటుందన్న విషయాలు అందరికీ తెలిసినవి ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారి కళ్ళల్లో జీవితం ఎలా కనిపిస్తుంది ప్రపంచం ఎలా కనిపిస్తుంది అని చాలా ఉత్సుకత మన ఆయన అభిమానులకి మనందరికీ కూడా ఉంది సో ఈ సిరీస్ ద్వారా ఆయన అంతరంగాన్ని ఆవిష్కరించే ప్రయత్నం చేయబోతున్నావు సార్ ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐఎమ్ ఆనర్డ్ నమస్కారం సార్ మీరు అసలు ఎప్పుడు చూసినా నిరంతర ఏం చెప్పాలి వార్త విషయం గని శ్రవంతిలా కనిపిస్తారు వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ సార్ సీక్రెట్ ఏంటంటే నిరంతరం కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలన్న తపన నిరంతరం ప్రతి చూస్తున్న దాన్ని పరిశీలిస్తున్న దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అవగాహన చేసుకోవాలనే యొక్క తాపత్రయం కొత్తదనాన్ని ఆస్వాదించాలనే ఆనందం సో దాట్ మేక్స్ మీ వాట్ ఐ అండ్ రీడింగ్ రైటింగ్ స్పీకింగ్ అనేది ఒక జీవిత త్రయం అది చిన్ననాటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆ విజ్ఞాన జిజ్ఞాసే నడిపిస్తోంది అందువల్ల మనకు ఈవెన్ తాత్విక చింతనలో కూడా జ్ఞాన యోగ అంటారు అంటే జ్ఞానము ద్వారా కూడా మోక్షం సాధించవచ్చు మోక్షానికి భక్తి యోగ ఇలా రకరకాల పద్ధతుల ద్వారా జ్ఞాన యోగ అంటే ఒక ప్రముఖ కవి నాకు ఒకసారి ఫోన్ చేసి చెప్పాడు సార్ తపస్సు అంటే ఏదో కాదు ముక్కు మూసుకొని తపస్సు చేయడం కాదు నిరంతర జ్ఞాన పిపాస ఉండడమే తపస్సు అని అంటే ఒక విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి అన్వేషించాలి అన్నిటికీ మించి తెలుసుకున్న దాన్ని ప్రజలకు చెప్పాలి రైట్ ఎందుకంటే ఏదైనా స్టాగ్నెట్ అయితే సార్ గారు అది నష్టం అవుతుంది స్టాగ్నెట్ వాటర్ స్టాగ్నెట్ మనీ స్టాగ్నెట్ బాడీ మీరు ఏదైనా చూడండి ప్రకృతిలో ప్రకృతిలో ఏదైతే స్టాగ్నెట్ అవుతుందో అది అనేక రకాల చెడులకు కారణమవుతుంది అధికారం స్టాగ్నెట్ అయినా మీరు ఇరవై ఏళ్ళ అధికారులు ఒక్కరే ఉన్నారు అనుకోండి నేను నియంత్ర అవుతాడు సో నథింగ్ షుడ్ స్టాగ్నెట్ కరెక్ట్ అది ప్రవహించే నదే చాలా క్లీన్ గా ఉంటుంది సో మనిషి సంపాదించుకునే విజ్ఞానం కూడా ఒక నిరంతర ప్రవాహంగా ఉండాలి అంటే మనం తెలుసుకో తను నేను తెలుసుకోవాలి తెలిసింది ఇతరులకు తెలపాలి ఎందుకంటే ప్రక ప్రపంచంలో కొద్ది మందికి మాత్రమే అవకాశం ఉంటుంది ఈ నాకున్న అవకాశం చదువుకోవడం కానీ అధ్యయనం చేసే అవకాశం కానీ ఉన్నత విద్య పొందే అవకాశం కానీ సో గ్రామ్సి అనే తత్వవేత్త అన్నట్టు ఇంటలెక్చువల్ అనే వ్యక్తి ఎవరైనా ఆర్గానిక్ ఇంటలెక్చువల్ ఉండాలి అది ఆర్గానిక్ ఇంటలెక్చువల్ అంటే నిరంతరం సమాజంతో సంబంధం ఉన్న ఇంటలెక్చువల్ ఉండాలి ప్రమీల తాపర్ అంటుంది పబ్లిక్ ఇంటలెక్చువల్ అనే పదం మారుతుంది పబ్లిక్ ఇంటలెక్చువల్ నువ్వు పెద్ద పిహెచ్డీ చేసి లైబ్రరీలో లైబ్రరీలోనే బతుకున్న వాడు కావాల్సిన అవసరం లేదు సమాజంలో ఒక గౌరవప్రదమైన స్థానంలో ఉండి సమను సీక్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ పబ్లిక్ యాక్షన్స్ రైట్ అంటే తన చుట్టూ జరుగుతున్న ప్రపంచాన్ని నిరంతరం శోధించాలి పరిశోధించాలి వివరణ కోరాలి విశ్లేషించాలి ప్రజలకు వివరించాలి ఇది జీవన తపన ఇక అది అనంతరమైన అనంతమైన తపన అది రైట్ ఆ తపన మీకు ఎంతుందో మీ వీడియోస్ ద్వారా మీరు అనేక సందర్భాల్లో పాల్గొన్న డిబేట్స్ ద్వారా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది సార్ అయితే ఎప్పుడు నాకు ఒక ఒక డౌట్ వస్తుంది సార్ ఈ ప్రపంచంలో ఉండే ఈ కనెక్టెడ్ ఇష్యూస్ తప్ప ఇతర అభిరుచులు ఇవన్నీ నాగేశ్వర్ గారికి ఉంటూ ఉంటాయా చిన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మీ బాల్యంలో మీరు ఆటలాడారా పాటలు పాడారా నేను పాటలు పాడితే ప్రజలు పారిపోతారు అది భయం సార్ కానీ చాలా అభిరుచులు ఉన్నవాడిని నిజంగా చాలా విస్తృతమైన అభిరుచులు ఉన్న వ్యక్తి నేను సార్ అంటే అందుకే నేను అర్థశాస్త్రం నుంచి అంతర్జాతీయ అంశాల వరకు పౌరాణిక గ్రంథాల నుంచి తత్వశాస్త్రం వరకు చాలా వాటిని చదివి అలవాటు ఉన్నవాడిని మీకు ఉదాహరణకు పౌరాణిక సినిమాలు తీసుకుంటే బహుశా నేను చూడని పౌరాణిక సినిమా లేదనుకుంటాను అవునా దాదాపు అన్ని మీకు మాయా బజార్ దానవీర చూరకన్న నర్తనశాల శ్రీకృష్ణ సత్య శ్రీకృష్ణ పాండవీయం శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం శ్రీరామాంజన యుద్ధం 
సో ఇలా మీరు ఏ పేరైనా చెప్పండి ఎందుకంటే ఇప్పటికీ కూడా పద్యాలు అంటే చాలా ఇష్టం పా పౌరాణిక గాథలు అంటే చాలా ఇష్టం సో ఇలా అనేక అంశాలపైన ఆసక్తి అభిరుచి చిన్నప్పుడు కూడా అఫ్ కోర్స్ ఆడేవారు అంటే మా ఊర్లో అంటే మా నేను పుట్టిన ఊరు మా మంచిర్యాల జిల్లా ప్రస్తుత మంచిర్యాల జిల్లా అప్పుడు ఆదిలాబాద్ జిల్లా అని మందమరి మండలంలో చిన్న గ్రామం వెదిలాపురం అని మా నాయనమ్మ వారు అక్కడే ఉండేవారు సో దసరా సెలవులకు అలాగే సంక్రాంతి సెలవులకు వేస సెలవులు అయితే దాదాపు నెలకు పైగా ఊర్లో ఉండేవాళ్ళ ఊర్లో ఉన్న సమయంలో రోజు ఈవినింగ్ అయితే కబడ్డీ ఆడేవాళ్ళండి సో అప్పుడు పెద్దగా ఇండోర్ గేమ్స్ అవుట్డోర్ గేమ్స్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ లైఫ్ కాదు కదా సో విలేజ్ లైఫ్ కనుక ఆ విలేజ్ లైఫ్లో ఏ క్రీడా పరికరము లేకుండా ఆడగలిగేది నయా పైసా ఖర్చు లేకుండా ఆడగలిగేది కబడ్డీ నువ్వు ఏది కావాలన్నా గ్రౌండ్ కావాలి దానికి ఒక క్రీడా పరికరం కావాలి డబ్బులు పెట్టాలి సో అందరికీ అందుబాటులో ఉండే ఆట కబడ్డీ కనుక కబడ్డీ నుంచి మొదలుకొని సో మేము మందమర్లో సింగరేణి కాలేజ్ స్కూల్లో చదివాను అప్పుడు చుట్టూ ఆ స్కూల్ మొదట్లో స్కూల్ ఏర్పాటు అయిన మొదటి సంవత్సరం మాకు కళ్యాణికని ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మందమర్ బస్ స్టాండ్ ఉన్న ప్రాంతాన్ని కళ్యాణికని అంటారు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక క్లబ్లో మా స్కూల్ పెట్టారు చుట్టూ చెట్లు ఉంటాయి సో కోతికొమ్మ ఆడేవాళ్ళం సో సిరగోన్ ఆడేవాళ్ళం అంటే ట్రెడిషనల్ గేమ్స్ అంటే ఇప్పటిలాగా క్రికెట్ ఆడే అవకాశాలు అప్పుడు లేవు మనకి రైట్ రైట్ కానీ బట్ అయితే ఆటల కన్నా కూడా చిన్నప్పటి నుంచి మాటల మీద ఎక్కువ ఇష్టం అందువల్ల ఉపన్యాస పోటీలు క్విజ్ కాంపిటీషన్స్ డిబేట్లు ఇందులో చాలా విస్తృతంగా పాల్గొన్న వాళ్ళు స్కూల్లో ఎనిమిదో తరగతి నుంచి ఇప్పటి వరకు దీంతో పాటు గ్రామ ఊర్లో చిన్నప్పుడు పదవ తరగతి లోపు బాగా అల్లరి చేసేవాడు విపరీతంగా మా అమ్మకు నేనంటే ఒక పెద్ద హెడేక్ సో నా ఎండకాలం వస్తే మా నాన్న ఈ తునికాకుల సీజన్ ఉంటుంది అంటే తెల ఉత్తర తెలంగాణలో మీకు తునికాకులు సేకరించి కట్టి బీడీ ఇండస్ట్రీకి సప్లై అవుతుంటాయి సో ఈ తునికాకుల కాంట్రాక్టర్ల దగ్గర ఆ వేసవి కాలంలో క్యాషర్ గా పార్ట్ టైమ్ గా జాబ్ చేశాడు మా నాన్న అయితే కుటుంబాన్ని పోషించాలి ఆదాయం కావాలి కనుక సో ఆయన ఈ తునికాకుల సీజన్ మీద వెళ్ళిపోతే మా అమ్మ మేము నలుగురు పిల్లల మమ్మల్ని తీసుకొని మా మా సొంత ఊర్లో ఉండేవాళ్ళం మా నాయన మామూలు సో నన్ను భరించలేకపోతే మా నాన్న ఒక రోజు దీనికి పరిష్కారం ఏంటి నువ్వు వీని పట్టుకపో నేను వీన భరించలేనంటే మా నాన్న నాలో ఉన్న ఒక తపనను గుర్తించాడు దీనికి విషయ పరిజ్ఞానం విషయ జ్ఞానం ఎక్కువ అని రైట్ ఒక పని ఏం చెప్పాడంటే రోజు రామాయణాన్ని చదివి ఊర్లో ఉన్న ప్రజలకు వివరించాలి సో వాళ్ళు తుని కాకులు కట్టుకుంటూ ఉంటారు మార్నింగ్ పై మగవాళ్ళు సేకరిస్తారు మధ్యాహ్నం నుంచి ఆడవాళ్ళంతా మగవాళ్ళు కూడా కూర్చొని అంతా ఇంటుంటారు సో వారికి రామాయణాన్ని చదివి వాళ్ళకు వివరించాలి సో ఆ రకంగా బహుశా నేను పదో తరగతి లోపే పది సార్ పది పన్నెండు సార్లు చదివాను రామచరిత మానస సో అలా ఇలాంటి రకరకాల ఆసక్తులు అభిరుచులు వేలవిచ్చాయి అయితే ఇప్పుడు అంత సమయం దొరకకపోవచ్చు కానీ సార్ మీరు చెప్తున్నారు కాబట్టి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది ఇప్పుడు రామాయణాన్ని చదివారు కాబట్టి మూడు వాక్యాలలో ఇప్పుడు రామాయణం ప్రతి స్టోరీకి ఒక మారల్ ఉంటుంది అంటాం కదా అలాగా రామాయణాన్ని నుంచి మీరు గ్రహించింది ఏంటి సార్ రామ రాముని జీవితము మన ఆధునిక కాలానికి ఒక రకంగా మార్గదర్శకం రాముని జీవితాన్ని చూడండి భార్యా భర్తల మధ్య అనురాగం ఎలా ఉండాలి శ్రీరామచంద్రుని లాగా నా భర్త ఉండాలని ప్రతి స్త్రీ కోరుకుంటుంది సీతమ్మ తల్లి లాగా నా భార్య ఉండాలని కోరుకునే పురుషులు ఎక్కువ మంది ఉంటారు కానీ సీతారాములు అంటే దాంపత్య జీవితానికి అనురాగానికి ఒక నిదర్శనం అన్నదమ్ముల మధ్య అనుబంధం ఎలా ఉండాలి అంటే రాముడి కథ చూడండి రాముడు దేవుడు అని ఎక్కడ చెప్పుకోలేదు ఈ మానవునిలో ఉండే గొప్ప లక్షణాలు ఇప్పుడున్న మానవులకు ఎంత ఉపయోగపడుతుంది అని కనుక తీసుకుంటే అడుగడుగు నాకు కనపడుతుంది సో తల్లిదండ్రులకు కుమారునికి ఉండాల్సిన బంధం పైన ప్రజలకు పాలకునికి ఉండాల్సిన అనుబంధం పైన స్నేహితుల మధ్య ఉండేటువంటి ఆ బంధం పైన సో ఇలా ప్రతి ఒక్క అంశం ఆఖరికి తండ్రికి ఇచ్చిన మాట కొరకు సింహాసనాన్ని వదులుకున్నాడు దురదృష్టవశాత్తు ఇప్పుడు సింహాసనం కొరకు రాముని ఉపయోగించుకున్న రోజుల్లో మనం ఉన్నాం సో అందువల్ల శ్రీరామచంద్రుడు ఆధునిక సమాజములో ఉండి ఆధునిక సమాజానికి అవసరమైన అనేక అనేక విలువలు మనకు రామాయణంలో దొరుకుతాయి అయితే ఎప్పుడు కూడా కొంతమంది రామాయణాన్ని విమర్శించేవారు అంటుంటారు రామాయణ రామాయణ కాలంలో శుద్ధుడు తపస్సు చేస్తే దండించారు కదా అని మనము ఒకటి ఆలోచించాల్సి ఎప్పటి రసన్న గారు వాల్యూ సిస్టమ్ అనేది ఒకటిగా ఉండదు 
రైట్ ఇప్పుడు డెబ్బై అరవై ఏళ్ళ కింద డెబ్బై ఏళ్ళ కింద తండ్రి ఎదురుగా నిలబడి మాట్లాడడం అనేది పెద్ద తప్పు ఇవాళ నేను ఒక ఐదు నిమిషాలు ఎక్కువ మాట్లాడితే నా కూతురు వచ్చి నాన్న ఆపరాధ నాన్న సోది ఎంతసేపు మాట్లాడుతూ ఉంటాను ఇప్పుడు అది తప్పు కాదు ఇప్పుడు ప్రేమ అలా నా బిడ్డ ఎంత మంచి మాట్లాడదా తల్లి అని చెప్పి పక్కన కూర్చొని పెట్టుకుంటాం అంటే అప్పుడు ఆ రోజు తప్పు ఈ రోజు తప్పు కాదు అంటే ఎప్పుడు కూడా దేశకాల పరిస్థితుల నుంచి విలువలు విశ్లేషించాలి అదే ఇప్పుడు ఐదు వందల ఏళ్ళ క్రితం వెయ్యి ఏళ్ళ క్రితం రెండు వేల ఏళ్ళ క్రితం ఉన్నటువంటి వాల్యూ సిస్టమ్తో ఇప్పుడు వాల్యూ సిస్టమ్ మనం మనం పోల్చి విమర్శించకూడదు విశ్లేషించకూడదు అందువల్ల టైమ్ అండ్ స్పేస్ వేరియేషన్ అవుతున్న కొద్దీ వాల్యూ సిస్టమ్ వేరియేషన్ వ్యారీ అవుతుంటుంది అవును సో అయినప్పటికీ కూడా సో ఒకటే ప్రశ్న ఏంటంటే రామాయణము మహాభారతము పురాణాలు ఇప్పటికీ కూడా భారతీయ సమాజాన్ని ఇంతగా ఉత్తేజపరుస్తుంది ఇన్ని వేల సంవత్సరాల తర్వాత అంటే సంథింగ్ షుడ్ బి స్పెషల్ ఇన్ ఇట్ కదా ఇదొకటి సరిపోదు ఐ కేట్ దర్ షుడ్ బి సంథింగ్ ఇన్ ఇట్ లేని ఎందుకు ఇప్పటికీ కూడా జనం ఎందుకు ఆదరిస్తారు నిన్న చదివిన కథ ఇవాళ మర్చిపోతాను నిన్న ఉన్న నాయకుని ఇవాళ మర్చిపోతాను నిన్న జరిగిన పరిణామాన్ని ఇవాళ పట్టించుకో అంటే పదే పదే చెప్పబడింది అని కాదా సార్ పదే పదే చాలా చెప్పబడ్డాయి కదా ప్రపంచంలో అది ఒకటే కాదు కదా పదే ఇప్పుడు ఈ తరానికి ఎంత మేరే చెప్ప చెప్తున్నాం మనం అవును పదే పదే చెప్పినంత మాత్రం బాగా జనం రిసీవ్ చేసుకోవాలి కాదు కదా నేను అనే పాయింట్ అది పదే పదే చెప్పడమే కదా సంథింగ్ షుడ్ బి దే ఇన్ ఇట్ అవును అంటే ఇన్ని కాలపాన పరిస్థితులు మారుతున్నా కూడా మనిషికి అందులో ఏదో ఒకటి ఉండుండాలి కదా ఉపయోగపడ్డది సో దాన్ని అన్వయించుకోవటానికి అవకాశం ఉంది వీలుంది ఎప్పుడు కూడా మనము ఏరియాస్ ఆఫ్ డిస్అగ్రిమెంట్ చూడకూడదు ఏరియాస్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ చూడాలి సో ప్రతి దాంట్లో మనం డిసగ్రీ అయ్యేది ఉంటుంది అవును డిసగ్రిమెంట్ చెప్పాలి డిసగ్రిమెంట్ వివరించాలి కానీ ఏరియాస్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ కూడా చూడాలి కదా అదే సో ఏరియాస్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ ఏంటి అనేది చూసినప్పుడు ప్రజలు ఎక్కడో చోట రిలేట్ అయ్యారు ఇన్ని వేల సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మనిషి ఆ కాలం ఆ రామాయణ భారత పురాణ ఇతిహాసాలతో రిలేట్ అయ్యారు జనం దాన్ని ఇప్పటికీ కూడా గౌరవిస్తున్నారు కదా అదే నేను వాటికి ఈ వాస్తవాన్ని నేను పదో తరగతి కన్నా ముందు నేర్చుకున్నాను సో అందువల్ల కారణం ఏంటి యాదృచ్ఛికంగా కాకతాళీయంగా ఒక అల్లరి పిల్లవాడిని తొగులో పెట్టడానికి మా నాన్న వేసిన ఎత్తుగడలో భాగంగా మీకు అలా చదవడం మొదలు పెట్టారు అది అవి చదవడం మొదలు పెట్టారు కానీ సార్ మీరు మిమ్మల్ని అందరూ లెఫ్టిస్ట్ అంత అంటారు కాబట్టి న్యాచురలీ మీరు రామాయణ మహాభారతాల గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది అంటే మీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ కావచ్చు అండ్ అప్పుడు అప్పుడు అనిపిస్తుంది సార్ మీరు చిన్నప్పుడు గుళ్ళకు వెళ్ళడం అన్ని ఉండేవా సార్ ఇంట్లో ఇప్పటికీ కూడా మా ఇంటికి రండి మీ దేవుని ఎదురుగానే కనబడుతుంటుంది అవునా సార్ ఇప్పుడు రండి మీరు నా నా మీరు ఇప్పటికి కూడా కనబడుతుంది మా పక్కనే మా నాన్న ఫోటోకు దండేసి ఉంటుంది నేను ఇప్పటికీ కూడా ఏ పని చేయాలనుకున్నా మా నాన్నకు దండం పెట్ట బయటకు వస్తాను అబ్బా ఇప్పటికీ కూడా ఈవెన్ టుడే సో ఇక లెఫ్ట్ మీరు నన్ను ఒకరు అడిగారు ఓ టీవీలో మీరు లెఫ్ట్ ఇస్ట్ ఆ రైట్ మీరు లెఫ్ట్ ఆ రైట్ అంటే కాదు నేను స్ట్రైట్ అని చెప్పాను లెఫ్ట్ నా రైట్ అండ్ స్ట్రైట్ రైట్ నేను ఒక్కటే ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు మీకు ఆదిశంకర్ వచ్చాడు ఏమన్నాడు ఆయన ఆయన అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదిస్తూ వ్యక్తి ఆత్మ పరమాత్మల ఐక్యత గురించి మాట్లాడాడు ఆయన ఏమన్నాడు వ్యక్తి ఆత్మ సమాజము పరమాత్మ ఆత్మ పరమాత్మల ఐక్యత అంటే వ్యక్తి సమాజాల ఐక్యత అన్నాడు సో ఆయన కామ్రేడ్ ఆదిశంకర్ మీరు చెప్పండి నాకు ఇంతకన్నా గొప్పగా ఏం చెప్పాడు ఇంతకన్నా గొప్పగా ఏముంటుంది సో అందువల్ల మీకు బాధ్యత చదవండి మీకు అనేక అంశాలు ఇలాగే ఉంటాయి మీకు స్వామి వివేకానంద్ ఏమన్నాడు కాలే కడుపుకు మతం అంటే అర్థం లేదు అన్నాడు ఆకలితో ఉన్న వాడికి మతాన్ని బోధించడం అంటే ఇన్సల్ట్ చేయడమే అన్నాడు అవమానించడమే అన్నాడు సో స్వామి వివేకానంద లెఫ్ట్ ఇస్తా నా చెప్పండి అన్ఫార్చునేట్లీ మనం ఒక సైద్ధాంతిక అడ్డుగోడలు నిర్మించుకుని ఆ సైలోస్ లో బతుకుతున్నాను వాస్తవం ఏంటంటే సార్వజనీనమైన సత్యం చాలా ఉంటుంది అవును వాడు లెఫ్ట్ అయినా రైట్ అయినా ఎవరైనా ఒప్పుకోవాల్సినటువంటి సార్వజనీన సత్యం ఉంటుంది సో అల్టిమేట్లీ సమాజము పది మందికి ఉపయోగపడాలి ఏమన్నాడు అసలు మన ధర్మశాస్త్రం హిందూ ధర్మశాస్త్రం అన్ని ఏం చెప్పినవి ప్రతి మనిషిలో పరమాత్మని చూడండి అన్నాడు అవును మరి దాని మించింది ఆ దాని మించిన సమానత్వ సిద్ధాంతం ఉందా అది కాబట్టి ఈషా ఉపనిషత్తులు ఓ మాట అంటాడు ఈ చరాచర జగత్తులో ఈ సకల సృష్టిలో ఏ జీవరాశి మరో జీవరాశిపై ఆధిపత్యాన్ని చెలాయించకూడదు అంటాడు కాల్మాక్ సిద్ధాంతం ఏం చెప్పాడు నేషన్ మరో నేషన్ మనిషిని మనిషి దోచుకోని 
సమ దేశం మరో దేశాన్ని దోచుకొని ఒక జాతి మరో జాతిని దోచుకొని వ్యవస్థ కావాలి అన్నాడు మీరు ఇప్పుడు ఈషా ఉపనిషత్తులో చెప్పిన దానికి మార్క్సిజంలో చెప్పిన దాని తేడా ఏమి ఉందని చెప్పండి ఈషా ఉపనిషత్తులు ఏమన్నారు ఆధిపత్యం లేదు అన్నారు ఏ జీవరాజుకే ఆధిపత్యం లేదన్నాడు కారణ మార్క్స్ ఏమన్నాడు అది ఏ జీవరాజుకే ఆధిపత్యం లేదన్నాడు సేమ్ చెప్పారు కదా అందువల్ల సత్యాన్ని చూడలేక సత్యాన్ని తమ చక్రములో చూసి దానికి ఒక సైద్ధాంతిక ముసుగు తోగి తొలిగి దాని సార్వజనీన ప్రయోజనాలని తాకట్టు పెట్టే మేధో సంపత్తి ఎక్కువైపోయింది మన సమాజంలో అందువల్ల లెటర్ సి వాట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ద సొసైటీ అది లెఫ్ట్ అయితే రైట్ అయితే అల్టిమేట్ గా సో అలా మీరు యూ ఫౌండ్ అంటే ఒక ఒక కన్వర్జింగ్ లైన్ ఈ రెండు రెండు సిద్ధాంతం రెండు ఎక్స్ట్రీమ్ పొలారిటీస్కి మధ్యలో నాగేశ్వర్ గారు ఒక అద్భుతమైన ఒక చాలా ప్రాక్టికలీ అప్లికబుల్ సిద్ధాంతాన్ని కనుగొన్నారు అంటే సైన్స్ చెప్పింది కూడా అదే కదా థీసిస్ యాంటీ థీసిస్ సింతసిస్ అన్నారు పరస్పరం సంఘర్షించిన శక్తుల నర్మ చరిత్ర పుట్టనని శ్రీశ్రీ అంటాడు సో అందువల్ల మనిషికి ఇప్పుడు శ్రీశ్రీ పదండి ముందుకు పదండి తోచుకంటూ కని పక్క ఆయన ఏమంటాడు జగన్నాథ రథ చక్రాలు వస్తున్నాయి వస్తున్నాయి అంటే మరి జగన్నాథ రథ చక్రాలు శ్రీశ్రీ నమ్మాడు ఆయన శ్రీశ్రీ లెఫ్ట్ పోయేటే కదా మరి జగన్నాథ రథ చక్రాలు అంటే దేనికి ఇండికేషను అదో అందువల్ల అల్టిమేట్ గా మనము దేన్ని ఒక వాస్తవం ఏది నిజం ఏది సార్వజనీయము ఏది ప్రజలకు ఉపయోగపడాలి అది ప్రధానం తప్ప ఇప్పుడు ఐడియాలజీ అనేది ఒక మనకు ఒక గూగుల్ లాంటి అవును వాట్ ఈజ్ ఐడియాలజీ ఐడియాలజీ లైక్ ఏ గూగుల్ నీవు ఏమి తెలుసుకోవాలంటే గూగుల్లో కొడతావు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే నీవు నీకు దారి చూపుతుంది అది కానీ గూగుల్ నిర్ణయించకూడదు నువ్వేం తెలుసుకోవాలో నీవు ఏమి తెలుసుకోవాలో నీవు నిర్ణయించుకుంటావు గూగుల్ చెప్తుంది కానీ గూగులే నిర్ణయిస్తే నువ్వేం తెలుసుకోవాలి అనేది నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాలనేది గూగుల్ ఏ నిర్ణయిస్తే ఎట్లా సో అల్టిమేట్ గా ఐడియాలజీ కూడా అంతే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ టు అండర్స్టాండ్ ద వరల్డ్ రైట్ కానీ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ నాట్ ద వరల్డ్ ఎస్ అమేజింగ్ సార్ సో వెన్ యూ యాక్చువల్లీ స్టడీ ఇట్ సార్ చిన్నప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి మీకు మార్కుల మీద పోటీ తత్వం ఉండేదా అంటే అది హెల్దీగా అవసరం అని అనిపించేదా వెల్ నేను వెల్ పోటీ తత్వం లేకుండా ప్రపంచము పోటీ తత్వం లేకుండా సమాజం ఉండదు సో సమాజంలో ఆరోగ్యకరమైన పోటీ ఉండాలి సో నేను నాకు ఇప్పటి గుర్తు సో ఎగ్జామినేషన్స్లో ఆన్సర్ ఎనీ ఫైవ్ అని అడిగేవారు టెన్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇచ్చి నేను సెవెన్ ఎయిట్ మొత్తము ఆన్సర్ చేసి యూ కెన్ చూజ్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఫైవ్ ఆన్సర్స్ అని రాసేవారు మీరు ఎందుకంటే ఐ యూస్ టు ఫీల్ అసలు నాకు ఎనిమిది వచ్చినప్పుడు ఐదు రాయి ఉన్నాను నన్ను అవమానించడం కదా సో వెన్ ఐ కెన్ ఆన్సర్ ఏ వై షుడ్ ఐ బి ఆఫ్ నాకు ఎందుకు డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నావా నువ్వు నన్ను నాపై దయ తెలుస్తున్నావా నాపై దయ తెలిచి ఎనిమిది ఇస్తున్న పోయి ఐదు రాసుకో అంటే అని ఒక ఒక రకమైన ఫీలింగ్ ఉండేది సో అందువల్ల యూ కెన్ టేక్ ఎనీ ఫైవ్ ద ఎయిట్ ఆన్సర్స్ రాసేవాడి కింద సో అది అరగన్స్ అనుకోవచ్చు అది ఏమన్నా అనుకోవచ్చు అదొకటి రెండవది ఏంటంటే ఒకటి నీకు రాదు నీకు చేత కాదు అంటే నాకు అప్పుడే కాదు ఇప్పటికి కూడా కోపం వస్తుంది సో ఐ డోంట్ వాంట్ యాక్సెప్ట్ ద డిఫీట్ అంటే ప్రతి మనిషి జీవితంలో వైఫల్యాలు ఉంటాయి అవును సార్ వైఫల్యం లేని జీవితం ఎప్పుడు ఉండదు కానీ ఎప్పుడు అంగీకరించకుండా మనస్తత్వం ఉండాలి అది నాకు ఇప్పటికి గుర్తు నేను హైదరాబాద్లో ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్స్ ముందు మా నాన్న వచ్చాడు అది ఎలా చదువుతున్నారా నైన్ టెన్త్ వరకు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో చదువుకొని చాలా కష్టం మీద హైదరాబాద్లో చదువుకోవడానికి వచ్చాను సహజంగానే ఆ రోజుల్లో నాకు ఇప్పటి గుర్తు మా నాన్న మూడు వందల రూపాయలు పంపేవాడు సో ఆ మూడు వందల రూపాయల లోపల ఖర్చు పెట్టుకుంటాడు అంటే అన్నిటికీ అంతేనా అన్నిటికీ అంతే అన్ని ఖర్చులు కలిపి అంటే ఫీజు వేరే సెపరేట్ కట్టేవారు సో నెలవారీ ఖర్చులకు మూడు వందల రూపాయలు మూడు వందల రూపాయలు వచ్చాయి కాచిగూడలో ఒక ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఉండేది ఆంధ్ర బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది మనీ సో ఆ మూడు వందల రూపాయల్లో ఖర్చు పెట్టుకునే వాళ్ళం సో అందువల్ల చాలా ఆర్థికంగా స్తోమత ఉండి కాదు ఇక్కడ చదివించేది కానీ నా కొడుకు చదవాలి అన్న తపంతో చదివించాడు అమ్మ నాన్న సో అందువల్ల చదువుతున్నప్పుడు వచ్చాడు ఎలా ఉందిరా ఎలా ఉంది అని అడిగాడు అంటే ఈ ఫిజిక్స్ ఒకటి టెరిబుల్ గా బోరింగ్ గా ఉంది నాన్న ఏం చదువుతా అర్థమైతే లేదు అని కెమిస్ట్రీ వాజ్ మై ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ సివిక్స్ వాజ్ మై ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ 
సో ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీతో సినీ సెంటిపోయి సో కెమిస్ట్రీ ఎంత ఫేవరెట్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుకుంటూ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళ క్లాస్ లేపా అబ్బా రాత్రి నిద్రపోతుంటే కెమిస్ట్రీ బుక్ తీస్తే నిద్ర పోయి అసలు నేను ఎంపీసీ చదువుకుంటూ సివిక్స్ వాళ్ళ క్లాస్ లేపా సో అంత ఆసక్తి ఆ సబ్జెక్ట్స్ కానీ ఫిజిక్స్ మాత్రం టెరిబిలీ బోరింగ్ అసలు భరించలేకపోయాడు ఫిజిక్స్ ఆ లైట్ ఈ థర్మోడైనమిక్స్ అంటే ఏమి ఎక్కేది కాదు ఒక న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ నా న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ మాత్రం చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండే సో నేను అన్నా నాన్న ఇది ఒక్కటి ఇబ్బందిగా ఉంది నాన్న అన్న మా నాన్న ఇక కన్క్లూజన్కి వచ్చాడు ఇడిగా ఫిజిక్స్లో డుబ్కి కూడా తల్లే ఫెయిల్ అవుతాడు సో రిజల్ట్ వచ్చాక వచ్చాడు ఏమైంది రా అన్నాడు అంటే పాస్ అయ్యా నాన్న అన్నాడు ఫిజిక్స్ ఏమైంది రా అన్నాడు అంటే స్టేట్ సెకండ్ వచ్చాను అది సర్ప్రైజా లేకపోతే ఏంటి ఫాదర్ వాజ్ సింప్లీ షాక్ థర్టీ ఫైవ్ కు థర్టీ ఫోర్ వచ్చాడు ఫిజిక్స్ థర్టీ ఫోర్ అవుట్ ఆఫ్ థర్టీ ఫైవ్ అంటే ఆటోమేటిక్ స్టేట్ సెకండ్ కదా థర్టీ ఫైవ్ టోటల్ మార్క్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఫస్ట్ థర్టీ ఫోర్ నాకు వచ్చాయి ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే కెమిస్ట్రీలో థర్టీ త్రీ వచ్చాయి అది అంటే మా నాన్నకు డౌట్ వచ్చింది ఏంట్రా మరి కష్టం అన్న నేను అన్న నాన్నకు కష్టం అని నాన్నకైతే సాధ్యం కాదని లేదు కదా అన్న కష్టమైన దాన్ని సాధిస్తేనే గొప్పతనం కాదు నాన్న ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఎక్కితే గొప్పతనం ఏంది గుండె కొండ ఎక్కితే గుట్టె ఎక్కితే గొప్పతనం కానీ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఎవడైనా ఎక్కుతాడు ఫిజిక్స్ నన్ను బెదిరించింది ఫిజిక్స్ నన్ను ఓడిస్తాను ఫిజిక్స్ నన్ను అవమానించింది నీకు చేత కాదు నన్ను వేయించడం అన్నది దాని సంగతి చూడాలనిపించింది చూసాను నాన్న అన్న అందువల్ల ఆ పోటీదత్వం ఉండాలి మనిషికి పోటీదత్వం లేకపోతే ఎలా గెలుస్తాను సో ఇఫ్ సంథింగ్ ఛాలెంజెస్ యూ యూ షుడ్ ఛాలెంజ్ ఇట్ ఒక తత్వవేత్త అంటాడు శత్రువు నిలబడితే నువ్వు నిలబడవు శత్రువు తరిపి పారి శత్రువు పారిపోతుంటే తరిమి కొట్టు అంటాడు సో నిన్ను శత్రువు కనుక తరిమి కొడితే నువ్వు పారిపోయావు అంటాడు ఈ పని అయిపోయిన అంటాడు అందువల్ల నిన్ను ఏదైనా తరిమి కొడితే నువ్వు దాని సంగతి తెలిచాలి తప్ప దానికి భయపడి నాకు రాదు ఫిజిక్స్ ఇక నా పని అయిపోయింది ఫిజిక్స్ నాకు రాదు అనుకుంటే నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ ఇంపాసిబుల్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ ద రిస్టర్ ఎఫ్ ఫుడ్స్ అసాధ్యం అనేది కేవలం అవివేక్ల జాగ్రత్తలో ఉంటుంది అందువల్ల మన ప్రయత్నం మనం చేయాలి అసలు భగవద్గీత కూడా అదే చెప్పింది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ భగవద్గీత ఏమంటాడు కర్మముల ఫలితములపై నీకు అధికారం లేదు అట్టుల నీ కర్మములు చేయటం అనరాదు అన్నాడు అంటే యూ మే నాట్ డిసైడ్ నేను ఫిజిక్స్ జయిస్తాను లేదా నా చేతులు లేదు కానీ సంపూర్ణంగా చదవాలి జయించాలి జయించడానికి పోరాడాలి అనేది మాత్రం నా చేతులు రైట్ పోరాడితే ఫలితాన్ని మనల్ని మనం అదే వస్తుంది అందువల్ల ఆ రకమైన అంటే మనిషి తత్వ చాలా మంది ధర్మ శాస్త్రాలు మతము ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రాలు చదువుతూ ఉంటారు కానీ జీవితానికి అనుభవించుకోరు అది నాకున్న అలవాటు ఏంటంటే నేను పురాణాలు చదివిన ఆధ్యాత్మిక అంశాలు చదివిన ఐతిహాసిక అంశాలు చేయిన తాత్విక అంశాలు చేయిన జీవితానికి అనుభవించుకున్నప్పుడే వాటి విలువ అవును ఇప్పుడు రోజు రామ శ్రీరాములకి పూజలు చేస్తారు భార్యను ప్రేమించడు తమ్ములను అన్నదమ్ములను ప్రేమించడు ఎందుకంటే ఆ శ్రీరాముడు పూజించడు రకంగా శ్రీరాముని అవమానించడం కదా అవును అవును సో వెన్ యూ షుడ్ ఇంటర్నలైజ్ కదా అబ్సల్యూట్లీ అసలు శ్రీరాముని పూజించమని ఎందుకు చెప్పారు విగ్రహారాధన ఎందుకు వచ్చింది ఆ విగ్రహాన్ని నీవు నిరంతరము చూసినప్పుడు ఆ విగ్రహము ఏ విలువలకు ప్రతినిధో వాటిని ఆ విలువల్ని నీళ్ళు ఇంటర్నలైజ్ చేసుకోమని కదా అవును వాటిని నువ్వు ఆస్వాదించుకోమని చెప్పు కదా వాటిని నీలో ఆహ్వానించుకోవాలి కదా ఏ మేరకు అది ఆహ్వానించుకున్నప్పుడు నీవు వాట్ ఈస్ దర్ ఇస్ అ డిస్కనెక్ట్ కదా అవును సో రా నీ నీ స్వార్థం కొరకు ఆ రాముని పూజిస్తే ఉపయోగం ఏంటి నీ నీ తప్పులను క్షమించడానికి రాముని పూజించకూడదు రాముల్లో ఉన్న మంచి లక్షణాలు నీలో రావడానికి పూజించాయి అండ్ రావడం అంటే సంపూర్ణంగా రావాలి జీవితానికి అనుభవించే విధంగా అనేది నీవు రావచ్చు శ్రీరామచంద్ర అవుతావు అని అంటలే కానీ కనీసం ఎంతో మేరకు రావాలి కదా అవును సార్ ఐ ఫీ డోంట్ ఇంటర్నలైజ్ నువ్వు భగవద్గీత చదువుతావు రోజు భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి అంశాలను నీవు ఇంటర్నలైజ్ చేసుకోకపోతే అట్లీస్ట్ ఆధునిక కాలానికి ఉపయోగపడే అంశాలు అన్ని కాకపోయినా ఆధునిక కాలానికి ఉపయోగపడే అంశాలైనా నువ్వు ఇంటర్నలైజ్ చేసుకోకపోతే దానివల్ల ప్రయోజనం ఏం చదవడం వల్ల సో దానివల్ల ఉపయోగం ఏమన్నట్టుందా అందువల్ల ఏది చదివినా అది ఏది చూసినా ఏది నేర్చుకున్నా జ్ఞానము విజ్ఞానము అనేది అది మనిషి జీవితానికి అనుభవించుకున్నప్పుడు మాత్రమే దానికి విలువ దానికి అర్థం పరమార్థం ఉంటుంది లేకపోతే అర్థం పరమార్థం ఏమి ఉండదు అందుకే ఇవాళ చూడండి విద్యావంతులు చాలా మంది కూడా తప్పుదో మందు పడుతున్నారు కారణం ఆ విద్యను అన్వయించుకోకపోవడమే అది అలా మీరు నిత్యం అవలోకనం చేసుకుంటారు కాబట్టి 
మీకు ఉండే అనుభవాలని మీరు ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుని అసిమిలేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు మీ జీవితం చేసుకోవడమే కాదు మనకు నిరంతరము మనిషికి ఉండే ఒక అద్భుతమైన శక్తి ఏంటంటే పరిశీలన శక్తి ఆ పరిశీలన శక్తి మనము దేన్ని చూసినా పరిశీలించాలి నేను మాకు నేను చిన్నప్పుడు బాల్యంలోనే చెప్తాను బాల్యంలోనే కొన్ని ఉదాహరణలు మా ఇంటికి ఒకరోజు ఒక ఇప్పుడు మనం షెడ్యూల్ కులాలుగా చెప్పబడే వ్యక్తి వచ్చాడు ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో ఇంకా ఎక్కువ అంటారు అంటారు సో గ్రామం చివరిన వాళ్ళ కాలనీ ఉండే సో వాళ్ళ మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నేనేదో కలిసి మీద చెయ్యేసి ఆ నాలాంటి బాలుడే పిల్లవాడే అప్పుడు మీద ఏది మాట్లాడుతుంటే మా నాయన వచ్చి విపరీతంగా కోపడారు అదేంద్రా ఆ వాళ్ళని ముట్టుకుంటావాడు వారి నేను ఇమీడియట్గా మధ్యాహ్నం వాళ్ళ ఇంట్లో అన్నం తినొచ్చాను అదే నేను కావాలని కావాలని వెళ్ళారు కావాలని కావాలని నన్ను వచ్చాక మళ్ళీ తీవ్రంగా ఎవరో చెప్తారు కదా అది నేను ఒకటే మాట్లాడాను నేను రోజు రామాయణం చదువుతుంటే నువ్వు విన్నావు కదా నాన్నమ్మ నేను రామాయణం ఏం చెప్పింది నీకు ఈ సబ్ ఈ చరాచర సృష్టిలో సర్వం ఈశ్వరమయమని కదా మన మతం చెప్పింది హిందూ ధర్మం ఏం చెప్పింది ఆదిశంకర ఆచార్యుడికి స్నానం చేసి నదిలో స్నానం చేసి వస్తుంటాడు ఒక చండాలుడు ఎదురవుతాడు నేను స్నానం చేసి వస్తున్నా నీ కనిపించడం లేదా పక్క జరుగు అంటాడు అంటే అప్పుడు ఆ చండాలు అంటాడు నువ్వు ఎవరిని పక్క జరుగు అంటున్నావు నన్నా నాలో ఉన్న పరమాత్మ అంటాడు నీవే చెప్తున్నావు కదా ఈ సర్వ సృష్టి అంతా ఈశ్వరమేమని నాలో ఉన్నాడు కూడా ఈశ్వరుడే కదా అంటాడు ఆ అప్పుడు శివుని రూపం ఆ చండాలు రూపంలో ఉన్న శివుడే ఆ రకంగా చెప్తాడు స్ఫురణ కలిగించి అందువల్ల నేను అనేది మనం మీరు రోజు పూజించే దేవుడు మీరు రోజు గౌరవించే ధర్మశాస్త్రాలు ఈ సర్వం ఈశ్వరం ఏమని చెప్తోంది ఇందుకలో దందు లేదని సందేహంబు వలదు చక్రి సర్వోపగతంబు ఎందెందు వెదికినా అందందు కలదు ధనవాగ్రణి అని మీరు భక్త ప్రహ్లాదలో ఇంత గౌరవించిన పద్యం కదా మరి ఇప్పుడు నేను ఆడుకున్న ఆ దళిత బిడ్డలో కూడా చక్రి లేడా ఈశ్వరుడు లేడా అన్న అంటే వీడి చదువు ఎక్కువైంది వీడికి వీడు ఇక వీడి తర్కము ఎక్కువైంది అన్న సో ఆన్సర్ లేదు వాళ్ళ దగ్గర ఆ రోజు పెద్దల దగ్గర ఆన్సర్ లేదు సో అందువల్ల అల్టిమేట్ గా మనం అప్లికేషన్ అది అంటే జీవితంలో నేర్చుకున్న దాన్ని అప్లై చేయాలి జీవితంలో స్పీకింగ్ త్రూత్ నిన్న ఇటీవల డివై చంద్రచూడ్ అని సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్ స్పీకింగ్ త్రూత్ టు ద వరల్డ్ అని త్రూత్ టు ద పవర్ అన్నాడు ఏ అధికార వ్యవస్థ వాటికి నిజం చెప్పే ధైర్యం ఉండాలి యూ షుడ్ స్పీక్ త్రూత్ ఇప్పటికీ కూడా నన్ను చాలా మంది అడుగుతారు మీరు అందరి మీద విమర్శనాత్మకంగా మాట్లాడతారు కదా అని ఏమిటి ధైర్యం అంటే నిజం ఇచ్చే ధైర్యమే అది ధైర్యం ఇంకేం లేదు వాట్ ఐ బిలీవ్ ఐ విల్ ఐ విల్ స్పీక్ అంతే ఇక దానికి ఏ నో ఫియర్ నో ఫేవర్ సో అల్టిమేట్ గా స్పీ వీ హ్యావ్ టు స్పీక్ త్రూత్ తర్వాత ఒక పరిశీలన శక్తి మనిషిలో ఉండాలి పరిశీలన శక్తి నేను చిన్నప్పుడు చెప్పాను కదా పల్లెటూరులో మా ఊరికి ప్రతి సెలవులు వచ్చేవాడి ఆ ఊర్లో ఆ రోజు అర్థశాస్త్రంలో కూడా ప్రాథమిక పాఠాలు ఆ ఊర్లో నేర్చుకున్నాను సో ఒక ఒక దుకాణంలో పోయి కిరాణా దుకాణంలో పోయి కూర్చునేవాడిని ఆ రోజుల్లో ఇంకా పల్లెటూర్లలో క్యాష్ ఎకానమీ కన్నా బాటర్ ఎకానమీ యొక్క ఛాయలు కూడా ఉండేది థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ క్రితం అంటే పంటలు పండించిన రైతులకు కానీ ఇతరులకు కానీ వాళ్ళ దగ్గర నగదు రూపంలో డబ్బు ఉండేది కానీ సో వాళ్ళు పండించిన మక్కలు జొన్నలు తీసుకొచ్చి షాప్లో ఇస్తే ఆ జొన్నలకు వీళ్ళు నూనె లేకుంటే పప్పులు బెల్లము శక్కర ఇచ్చేవాళ్ళు సో ఈ ఇది అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు నాకు ఆశ్చర్యం ఈ జొన్నలు మక్కలు తీసుకున్నప్పుడు తక్కువ ధరలు తీసుకుంటున్నారు ఈ నూనె శక్కర ఇచ్చినప్పుడు ఎక్కువ ధరకు ఇస్తున్నారు అవును సో నేను అన్నాను అప్పుడు ఆ షాప్ కీపర్తో వాదన పెట్టుకు మీరు ఈ జొన్నలు మక్కలు మీ షాప్లో ఎంత అమ్ముతున్నారు అన్నారు సో మీరు అమ్ముతున్న ధర కన్నా మీరు కొంటున్న ధర తక్కువ ఉంది మళ్ళీ మీరు అమ్ముతున్నప్పుడు ఎక్కువ అమ్ముతున్నారు సో ఒక పర్సన్ రెండు చోట్ల ఎక్స్పైర్ అవుతున్నారు సో అంటే డబుల్ అడ్వాంటేజ్ మీకు వస్తుంది కదా అన్నాడు అంటే వ్యాపారం అంటే అట్లే ఉంటుంది సార్ అన్నాడు అట్లెట్టుంటుంది సో నీవు ఆ వాల్యూ కరెక్ట్గా ఇవ్వాలి కదా అని అని వాదన పెట్టుకున్నాడు సో ఎకనామిక్స్లో ఎలా డబుల్ ఎక్స్ప్లాటేషన్ ఉంటుంది ప్రొడ్యూసర్ అనేది ఒక రైతు ఇవాళ ఎలా నష్టం పోతున్నాడు మనం ఇవాళ రైతుకు అమ్మబోతే అడవి కొనబోతే కొరివి 
ఇవన్నీ ఉపన్యాస మాటలు మాట్లాడుతుంటారు దీని యొక్క ప్రాక్టికల్ మేనిఫెస్టేషన్ లేదు చిన్నప్పుడు ఆరో ఏడో తరగతి ఎనిమిదో తరగతిలో ఉన్నప్పుడు చూసి నేర్చుకున్న మొదటి అర్థశాస్త్ర పాఠం ఇంకో అనుభవం చెప్తాను మా ఊర్లో అప్పుడప్పుడే సింగరేడి కాలేజ్ మైన్స్ వచ్చాయి సో అప్పటిదాకా వ్యవసాయ కూలీలుగా పేద రైతులుగా ఉన్న వాళ్ళు వారికి రోజువారీ ఆదాయం లేదు నెలసరి ఆదాయం లేదు పెద్దగా అదనపు ఆదాయం లేదు ఎందుకంటే సబ్సిస్టెన్స్ అగ్రికల్చర్ తెలంగాణ ఆదిలాబాద్ జిల్లా అంటే వెట్ట ప్రాంత వ్యవసాయం సో ఎకరం రెండు ఎకరాలు ఉన్న రైతులు వాళ్ళు సో వాళ్ళకు ఇన్కమ్ లేదు ఇన్కమ్ లేనప్పుడు వాళ్ళ కన్సంప్షన్ ప్యాటర్న్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది రైట్ సో నేను అబ్జర్వ్ చేసేవాడిని అంటే ఆ కిరాణ్ షాప్కి వెళ్ళి పల్లెటూరులో ఖాళీగా ఉంటాం కదా సెలవుల్లో సో ఈ వాళ్ళ ఖాతా పుస్తకం ఉండేది ఆ ఖాతా పుస్తకాన్ని చూసి పేర్లు చూసేవాడిని కొంతమంది ఖాతాలో చాలా తక్కువ వస్తువులు కొనేవారు కొంతమంది ఖాతాలో ఎక్కువ వస్తువులు కొనేవారు వీళ్ళు తక్కువ ఎందుకు కొన్నారు వాళ్ళు ఎక్కువ ఎందుకు కొనగలిగారు అని అడిగారు షాప్కి అంటే వారు వ్యవసాయం మీద ఆధారపడతారు వీరు వ్యవసాయంతో పాటు బొగ్గు గనుల్లో పనిచేస్తారు అన్నారు సో అప్పుడు అర్థమైంది అగ్రికల్చర్ అని ఇచ్చే సర్ప్లస్ లేబర్ ను రైట్ ఇండస్ట్రీ అబ్జార్బ్ చేస్తే తప్ప అదన పాదాయం రాదా ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు ఒకరోజు ఒక షాప్ లో కూర్చున్నాను కూర్చుంటే ఒక అతను వచ్చాడు సార్ గది ఇవ్వాలి సార్ ఇట్లా ఆడవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు పూసుకుంటారు కదా సార్ ఆడవాళ్ళు పూసుకుంటే మంచి వాసన వస్తారు సార్ అన్నాడు ఈ షాప్ ఇవ్వగా అర్థమైతే ఇదేంటి అని సార్ నేను అన్నాను బా అతను ఫేరల్ అవి అడుగుతున్నాడయ్యా అని అతన్ని ఎంబడి పడ్డాడు నీకు ఎందుకే ఇది గుర్తొచ్చింది నీకు ఇది పేరు కూడా తెలియదు సో నీకు ఎందుకు గుర్తొచ్చింది అన్నాను అంటే మా భార్య అండి మన పెళ్ళయ్యి ఏడైనా ఏళ్ళు అయింది నేను ఎప్పుడు ఇట్లాంటివి వాడలే పైసలు లేక నీకు బొగ్గు బావిలో పని వచ్చింది కదా మొదటి నెల జీతం వచ్చింది కదా ఇట్లాంటిది వాడతా అన్నాడు అంటే దీన్ని బట్టి అర్థశాస్త్ర పాఠం ఏంటి ఆ ఫేర్ అండ్ లవ్లీకి వ్యాపారం పెరగాలన్నా కూడా ఈ పే ఈ వ్యవసాయ కూలీకి ఉద్యోగం దొరకాలి అది ఈ బొగ్గు గని కార్మికులు అప్పుడు నేర్చుకున్నాడు ఎకనామిక్స్ అంటే ఇది మొత్తం ఎకానమీ షుడ్ రైజ్ టుగెదర్ అంటే పుట్టింగ్ మనీ ఇన్ టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇవాళ నేను పాండమిక్ టైమ్ లో చాలా వీడియోలు పెట్టాను కీన్స్ ఆర్థిక సిద్ధాంతం కీన్స్ ఏమంటాడు నైన్టీన్ థర్టీ గ్రేట్ డిప్రెషన్ అప్పుడు ఉపాధి కల్పించిన కొరకు డిగ్ ద హోల్స్ అండ్ ఫిల్ ద హోల్స్ అంటాడు గోతులు తవ్వండి గోతులు పూర్చండి అంటాడు తవ్వినప్పుడు జీతం ఇవ్వండి పూర్చినప్పుడు జీతం ఇవ్వండి అంటాడు అంటే ఇఫ్ యూ పుట్ మనీ ఇన్ టు ద హ్యాండ్స్ ద పీపుల్ ప్రజల చేతుల్లో డబ్బు పెడితే వాళ్ళు వస్తువులు సేవలు కొంటేనే ఎకానమీ బాగుపడుతుంది అన్న అర్థశాస్త్ర పాట అండి ఒక స్కూల్ స్కూల్ డేస్ లో మా ఊర్లో ఒక షాప్ లో కూర్చొని అబ్జర్వేషన్ పరిశీలన నేర్చుకున్నాను ఇవాళ మీరు రఘురామ్ రాజన్ గీతా గోపీనాథ్ అభిజిత్ బెనర్జీ మీరు ఎవ్వరి అమర్త్య సేన్ వీళ్ళందరూ వ్యాసాలు చదవండి చెప్పింది ఒకటే సూత్రం పాండమిక్ టైమ్ లో ప్రజల వినిమయ శక్తిని పెంచండి ప్రజల కొనుగోలు శక్తిని పెంచండి ప్రజల చేతిలో డబ్బు పెట్టండి పుట్ మనీ ఇన్ దాన్స్ ద పీపుల్ అన్నారు సార్ బట్ ఒక ప్రశ్న సార్ ఇక్కడ మరి కన్జ్యూమరిస్ట్ మైండ్ సెట్ అనే ఒక విమర్శాత్మకమైన సంబోధన ఎవరి పట్ల ఎలా వచ్చింది సార్ అంటే కన్జ్యూమరిస్ట్ మైండ్ సెట్ ఎవరికి అంటే వస్తు వ్యామోహ సంస్కృతి ఈ ఆదాయాన్ని మించిన వస్తువులు కొంటే దివాళ తీస్తారు సో ఆదాయాన్ని మించిన వస్తువు కాకూడదు అది కూడా చెప్తాను నేను అబ్జర్వ్ చేశాను ఒకరోజు మా ఇంట్లో మా ఫాదర్ దగ్గరికి ఒకరు వచ్చాను కొలిక్ వచ్చాను వచ్చి వంద రూపాయలు కావాలి సార్ నా భార్యకి బాగాలేదు సార్ అన్నాడు మా నాన్న అన్నాడు ఇప్పటికి నీకు ఏడు సార్లు ఇచ్చాను నీవు కావాలని అంటున్నావు నిజంగా అవసరం ఉంది అంటే నిజం సార్ అన్నాడు మా నాన్నకు నమ్మకం లేకుండా అతను అంటుండి ఇతడు ఏదో అవసరాలకు కాదు ఎంగా భార్యకు వంద రూపాయలు అవసరం ఉంటే భార్య ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే అభ్యంతరం ఏమైనా ఇవ్వటానికి ఫ్రెండ్ కు కానీ అట్లా కాదు నీకు నా దగ్గర డబ్బులు లేవు మా తెలిసిన అతను కానీ వడ్డీ వ్యాపారం నాకు ఇప్పిస్తా కావాలంటే అన్నాడు అని కావాలనే మా నాన్న వంద రూపాయలు ఇచ్చి పంపించాడు ఇప్పించి పంపించాడు విచిత్రం ఏంటంటే ఆయన వెళ్ళిపోయి అక్క మా అమ్మ నాన్న కూడా సినిమా పోదాం అనుకోని ఆ రోజుల్లో సినిమాలో ఏదైనా కొనాలంటే థియేటర్లో కాస్ట్లీ ఉంటాయి ఇప్పటికి ఇంకెక్కువ కాస్ట్లీ అంటే అని చెప్పి ఒక పల్లి వేరుశన పల్లికాయలు కాల్ వేయించి మా అమ్మ చిన్న రెండు ప్యాకెట్లు కట్టింది ఒక వాటర్ డబ్బా పెట్టుకున్నారు నడుచుకుంటా పోయి సినిమా చూసించారు ఏ సినిమా సార్ అది అది గుర్తులేదు ఆ రోజు ఇది ఆ సారు వంద రూపాయలు తీసుకున్న సార్ ఆటోలో పోయి ఆడు కూల్ డ్రింక్ తాగి ఇంకా ఆ థియేటర్లో తిని భార్యతో సినిమాకి వచ్చాడు అసలు విషయం ఏంటంటే సినిమా కొరకైనా వంద రూపాయలు అప్పు చేశాడు 
అది అంటే ఆయన అప్పు చేసి సినిమాకి వెళ్ళాడు మా నాన్న ఆ పిప్పిచ్చి సినిమాకి వెళ్ళాడు అందువల్ల అప్పు నేర్చుకున్న అర్థశాస్త్ర పేటలు ఏంటంటే వినిమయ సంస్కృతి నీ ఆదాయాన్ని మించడం కూడదు యు హ్యావ్ యు కెనాట్ లివ్ బియాండ్ యువర్ బీన్స్ ఇవాళ మన ప్రభుత్వాలు కొత్త కొత్త చట్టాలు ఫై ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్ ఎఫ్ఆర్బి అని చట్టాలు ఇవన్నీ ఇవి ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చాయి అందువల్ల నేను నేర్చుకున్నది ఏంటంటే బాల్యం నుంచి కూడా నీ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని పరిశీలించడమే గొప్ప విజ్ఞాన శాస్త్రం నువ్వు ఏదో పెద్ద సూత్రం నేర్చుకోవాల్సిన పని లేదు ఇప్పుడు నేను ఎన్ని మీకు ఎకనామిక్ కీన్ సిద్ధాంతం ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నాను ఒక చిన్న అబ్జర్వేషన్ నుంచి చెప్పాను సో దట్ వాజ్ వాట్ నథింగ్ బట్ ద కీన్ సైడ్ సో కీన్స్ లాంటి ఎకానమిస్ట్ చెప్పిన సూత్రాలు అవే అందువల్ల నాలెడ్జ్ అనేది తరగతి గదిలో రాదు నాలెడ్జ్ అనేది సమాజం నుంచి వస్తుంది సమాజాన్ని చూడడంలో సమాజాన్ని పరిశీలించడంలో సమాజాన్ని గమనించడంలో సమాజంతో నీకున్న ఇంటరాక్షన్ నుంచి విజ్ఞానం వస్తుంది లేకపోతే మనం ఓన్లీ పుస్తకాల నుంచే తరగతి గది నుంచే వస్తుంది అనుకుంటే అది పూర్తిగా పొరపాటు సో అందువల్ల నేను చిన్నప్పుడు చూసేవాడిని తోటలకు వెళ్ళేవాడి ఊర్లో ఊర్లో తోటలకు వెళ్తూ వాళ్ళు ఊర్లో అమ్ముకునేవారు చాలా తక్కువ ధర వచ్చేది కొద్దిమంది మాత్రం పక్కనే ఉన్న టౌన్కి వెళ్ళి అమ్ముకునేవాళ్ళు సో నేను అడిగేవాడిని టౌన్కి ఎందుకు వెళ్తున్నా అంటే ఎక్కువ డబ్బు వస్తుంది అంటే అప్పు నేర్చుకున్నాను క్రియేటింగ్ మార్కెట్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు మార్కెట్ క్రియేట్ చేస్తేనే ధర గిట్టుబాటు అవుతుంది సో ఇది ఎక్కడ పుస్తకాలు చదవాల్సిన అవసరం లేదు మేము మన మన పల్లెటూరులో ఉన్న జీవితాలను చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది కదా సో అందువల్ల అల్టిమేట్గా నీ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని గమనించు నీ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచమే నీకు చాలా నేర్పుతుంది అద్భుతమైన విజ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది అది బాల్యం నుంచి ఇప్పటి వరకు నలవాడు ఈవెన్ టుడే కూడా ఒక క్యాబ్ ఎక్కాను అనుకోండి ఆ క్యాబ్ డ్రైవర్ను వంద ప్రశ్నలు అడుగుతాడు ఆ మిసెస్ ఉండి నీ జర్నలిస్ట్ల పెళ్లి చేసుకోవడం నేను చేసిన పెద్ద తప్పు అందులో ప్రొఫెసర్ పెళ్లి చేసుకోవడం ఇంకా పెద్ద తప్పు నీ ఇదేం తలనొప్పి కార్లో కూర్చున్నప్పటి నుంచి ఆయన అడుగుతాం అంటే దట్ ఇస్ ద ప్రైమరీ నాలెడ్జ్ కదా నాకు ఇప్పుడు క్యాబ్ డ్రైవర్ల ఆర్థిక స్థితిగతుల గురించి ఒక వ్యాసం చదివితే వచ్చే విజ్ఞానం కన్నా ఓ క్యాబ్ డ్రైవర్తో డైరెక్ట్గా మాట్లాడితే వచ్చే విజ్ఞానం చాలా ఎక్కువ కదా ఇంకా చాలా గ్రాస్ప్ చేయొచ్చు చాలా నేర్చుకోవచ్చు కదా అన్నట్టు అందువల్ల పరిశీలన శక్తి అనేది మనిషికి కింది స్థాయి నుంచి రా జీవితంలో డే వన్ నుంచి మనం కనుక అలా అవగాహన చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా చాలా నేర్చుకోవచ్చు సార్ మొత్తం మీద అయితే మీకు అంటే అన్ని అనుభవాలు అన్ని ప్రభావాలు చిన్నప్పుడు ఉన్నాయి ఇటు మీరు కష్టాలు అంటే సో కాల్డ్ కష్టాలు మనం కోట్ అండ్ కోట్ ఏది కష్టం కాకపోవచ్చు మీకు కానీ మనం సగటుగా చెప్పుకునే కొన్ని కొన్ని సమస్యలు ఆర్థిక సమస్యలు అసమానత్వ పరి పరిస్థితులు ఇవన్నీ కూడా మీరు చూసి పెరిగారు కదా సార్ చూసే పెరిగారు అనుభవించి కూడా పెరిగారు అప్పుడు మేము నేను ఒక సాధారణ ఉపాధ్యాయ కుటుంబంలో పుట్టాను నలుగురం పిల్లలము చాలీ చాలని జీతాలు ఒక రేకుల ఇల్లు ఉండేవాళ్ళం నాకు ఇప్పటి గుర్తు మేము ఎయిత్ నైన్త్లో ఉండగా మా అక్క డెలివరీకి వచ్చింది అప్పుడు మా అక్క డెలివరీకి వచ్చినప్పుడు ఆమెకు లేబర్ పెయిన్స్ వస్తుంటే అప్పుడు మా ఇంట్లో టేబుల్ ఫ్యాన్ కొనుక్కొచ్చారు అప్పటిదాకా టేబుల్ ఫ్యాన్ లేదు అది కూడా బొగ్గుగనల్ ఏరియా బెల్లంపల్లి భయంకరమైన ఉష్ణోగ్రతల మధ్య ఉండేవాళ్ళం సో ఇక ఆ ట్యూబ్ లైట్ నేను ఇంటర్మీడియట్లో హైదరాబాద్లో చదువుకున్నప్పుడు మా నాన్న నాకు ఉత్తర రాశారు పోస్ట్ కార్డ్ చిరంజీవి నాగేశ్వరకు ఆశీస్సులు మన ఇంట్లో మొదటి రూమ్లో ట్యూబ్ లైట్ పెట్టాము అది కూడా మొదటి రూమ్లోనే నేను దానికి మళ్ళీ రిప్లై పూజ నీళ్ళే నా నాన్నగారికి ట్యూబ్ లైట్ వెలుగులు చాలా అందంగా అందంగా ఉండవచ్చు ట్యూబ్ లైట్ వాజ్ అ లగ్జరీ సో ఆ రోజుల్లో ట్యూబ్ లైట్ వాజ్ అ లగ్జరీ సో చెరువుకి వెళ్ళి బట్టలు ఉతికి ఆదివారం ఆదివారం చెరువుకి వెళ్ళి బెల్లంపల్లిలో సో ఒక్కొక్క ప్రశ్న సార్ ఇక్కడ ఈ లెక్కన మరి మీరు లాంటన్తో చదువుకున్నారా సార్ చిన్నప్పుడు అంతా ఎట్లా ఏ వెళ్తుతూ చదువుకునేవారు ట్యూబ్ లైట్ లేదు నార్మల్ లైట్ ఉన్నాయి నార్మల్ లైట్ లో ట్యూబ్ లైట్ అనేది లగ్జరీ ఇప్పటికి కూడా మీకు ఎల్ఈడి లైట్ లగ్జరీ చాలా మంది అంటే మీకు చిన్నప్పుడు నార్మల్ లైట్ ట్యూబ్ లైట్ ఉండేది కదా విచిత్రం ఏంటంటే ట్యూబ్ లైట్ ఎక్కువ తక్కువ పవర్ కన్సూమ్ చేస్తుంది అదే కదా అదే కానీ ట్యూబ్ లైట్ వాజ్ కాస్ట్లీ ట్యూబ్ లైట్ వాజ్ కాస్ట్లీ అంటే టు బై ఇట్ ఇస్ కాస్ట్లీ అది సో అందువల్ల అప్పుడు ట్యూబ్ లైట్ ఉండేది కదా చాలా మంది ఇళ్ళలో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి అలా ఇప్పుడు చెరువుకి వెళ్ళి బట్టలు ఉతికి ఓ పాయింట్లు షర్ట్లు ఇట్లా మెడల మీద వేసుకొని సో నీళ్లు బిందరు మీద పెట్టుకొని వచ్చే వాళ్ళ అయితే ఒకటి చదువు విషయంలో ఎప్పుడు
మీరు కొనలేకుండా ఉండో లేకపోతే మీకు ఆర్థిక స్తోమత అప్పట్లో లేక మీరు ఒక వెనకడుగు వేసిన అదేమన్నా ఉందా వస్తువు కానీ విషయం ఉదాహరణ చెప్తాను ఆ రోజుల్లో మాకు ఇప్పటి గుర్తు జ్వరం వస్తేనే ఇంట్లో ఎవరికైనా పళ్ళు కొనుక్కొచ్చేవారు ఆ జ్వరం వచ్చినప్పుడు పళ్ళు తినవద్దు కాకపో ఇదో డైలమా పళ్ళు తినాలనుకున్నప్పుడు కొనేవారు కాదు కొన్నప్పుడు తినేవాళ్ళం కాదు సో అలా అంటే పెరుగు ఒక లగ్జరీ నాకు ఇప్పటి గుర్తు రోజు మధ్యగానే తెప్పో తాగేవాళ్ళం తినేవాళ్ళం మా నాయనం వచ్చిందంటే ఆనందం అవ్వచ్చు ఎందుకంటే ఊర్లోకి వెళ్ళి మాకు ఊర్లో బర్ర ఉండే అది ఆ పాలు పెరుగు తీసుకొని మా నాన్నం వచ్చాయి సో ఆ మా నాన్నం వచ్చిన రోజు మాత్రం రెండు రోజులు పెరిగాయి అబ్బా సో దట్ వాజ్ లగ్జరీ పెరుగు వాజ్ కర్డ్ వాజ్ లగ్జరీ ఇప్పుడు ఇంట్లో డైనింగ్ టేబుల్ మీద మొత్తం పళ్ళు అట్ట రెడీగా ఉంటాయి అదే సో ఎన్ని పళ్ళు తినలేక తినటం తిను అంటే రోజు ఎంబడి పడాలి సో మిల్క్ వాజ్ లగ్జరీ సో ఇప్పటికీ కోట్లాది మంది ప్రజలు అలాగే ఉన్నారు సో నేను ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే నాట్ టు టెల్ మై బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్ ఇప్పటికీ కూడా కోట్లాది మంది భారత ప్రజలు మీరు కొనుగోలు శక్తి ఇస్తే అంటే కోట్లాది మంది భారత ప్రజలు ఇవాళ నూట ముప్పై కోట్ల మంది ప్రజలు నేను చాలాసార్లు చెప్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈ నూట ముప్పై మంది కోట్ల ప్రజలకు రోజు ఒక గ్లాస్ పాలు తీ తాగే తొమ్మిది ఇవ్వండి డైరీ ఇండస్ట్రీ ఎంత పెరుగుతో చూడండి ఈ నూట ముప్పై ఐదు కోట్ల మంది ప్రజలు రోజు కొనుగోటు తినే అవకాశం అది కొనుగోలు శక్తి ఇవ్వండి పౌల్ట్రీ ఇండస్ట్రీ ఎంత పెరుగుతో చూడండి వాట్ ఈస్ ఎకానమీ ఎకానమీ ఈ ద సమ్ టోటల్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ప్రజల అందరి వినిమయ కూడికే అర్థ ఆర్థిక వ్యవస్థ అందువల్ల ప్రజలకు గనక ఆదాయాలు పెంచితే ఇప్పుడు ఆ రోజు పెరుగు లగ్జరీ ఆ రోజు పళ్ళు లగ్జరీ ఇప్పటి గుర్తు బ్రెడ్ వాజ్ లగ్జరీ అవును ఇళ్ళ బ్రెడ్ కూడా ఇంట్లో బ్రెడ్ జ్వరం వస్తేనే బ్రెడ్ సో అలాంటి వ్యక్తి ఎవరన్నా హాస్పిటల్ ఉంటే చూసుకోవడానికి వచ్చిన బ్రెడ్ కొనుక్కొచ్చు నాకు ఎప్పుడు అర్థం లేదు సార్ బ్రెడ్ లో ఈస్ట్ ఉంటుంది మైదా పిండి ఉంటుంది అసలు అరగడం చాలా కష్టం కదా సార్ బ్రెడ్ ఎదు పెడతారు జ్వరం వచ్చిన మీరు ఎవరన్నా డాక్టర్ కానీ డైటీషియన్ అడగాలి కానీ బ్రెడ్ మాత్రం అప్పుడు అప్పుడు హాస్పిటల్ ఉన్నప్పుడు తీసుకొచ్చా అవునవును పాలు బ్రెడ్ పాలు బ్రెడ్ ఇచ్చారు అంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే అలాంటి రోజుల్లో అంటే ఆ బ్రెడ్ ఎఫోర్డ్ చేయలేక కాదు ఇప్పుడు ఎఫోర్డబిలిటీ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ద లగ్జరీ మీద చాలా తేడా అబ్బా అద్భుతంగా చెప్పారు సార్ అది బ్రెడ్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ ఎక్స్పెన్సివ్ కానీ ఇట్ ఇస్ పర్సీవ్డ్ యాజ్ అ ఎక్స్పెన్సివ్ థింగ్ ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఏంటంటే మీకు ఎఫోర్డబిలిటీ ఇప్పుడు ఒక రిఫ్రిజిరేటర్ చాలా మంది కొనొచ్చు సార్ కొనగలిగే శక్తి కానీ అది లగ్జరీగా ఫీల్ అవుతాం ఒకప్పుడు టీవీ వాజ్ లగ్జరీ కానీ ఇప్పుడు టీవీ లేకుండా అది గుర్సెలో కూడా టీవీ ఉంటుంది ఫోన్ వాజ్ లగ్జరీ ఒకప్పుడు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో కూడా మొబైల్ ఫోన్ ఉంటుంది సో అందువల్ల ఒకసారి గద్దర్ ఒక పాటలో చెప్పాడు ఇల్లు లేదు రా నీకు పోరు బాటలో నడవన్నా అంటే ఇవాడు వస్తలేడట కలర్ టీవీ లేదు రా నీకు పోరాటం చేయరా అంటే వచ్చేవాడట సో ఇప్పుడు కలర్ టీవీ కూడా ఎవరు వస్తలేరు సో థింగ్స్ చేంజ్ ఇన్ ఎకానమీ అంటే సో మన జీవితంలో వచ్చిన అనుభవాల్ని మనం తీరై చేసుకోగలిగితే అద్భుతమైన పాఠాలు నేర్చుకోవచ్చు సో అందువల్ల అల్టిమేట్లీ యువర్ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మేక్ యూ ఎ లైఫ్ ఆఫ్ ఎన్రిచ్మెంట్ జీవితంలో వేరే అవసరం లేదు నిజంగా చెప్పాలంటే ఆ రోజు నా ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏంటి ఇవాళ కోట్లాది మంది ప్రజల కొనుగోలు శక్తి ఇవ్వాలి వినిమయ శక్తి ఇవ్వాలి పర్స ప్రైవేట్ కన్సంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ పడిపోవడమే మన ఆర్థిక రంగ సంక్షోభానికి కారణము సో వస్తు వినిమయ శక్తిని పెంచడానికి ప్రజలకు ఆదాయ చేతుల్లో ఆదాయాలు పెట్టడానికి స్టిములస్ ప్యాకేజెస్ ఇవ్వాలి అని పాండమిక్ టైంలో నేను ఆర్థిక అంశాలపైన అనేక వీడియోలు చేస్తానికి అవును మూలం ఎక్కడుంది అంటే ఆ చిన్నప్పటి జీవిత అనుభవాలను ఉంది మూలం సో ఆ అనుభవాలు కనెక్ట్ చేసుకోగలిగితే ఉంటుంది ఇంకొక ఉదాహరణ కూడా చెప్తాను సార్ సో మీకు బాల్యము భవిష్యత్తుకు ఒక దారి వేస్తాం మేము మా పల్లెటూరులో ఉన్నప్పుడు మా చిన్నాన్న ఉండేవారు అతను చాలా చిన్నప్పుడు మేము నేను ఏడేళ్ళప్పుడే చనిపోయాడు కానీ మా ఇంటికి పల్లెటూరుకు అప్పటికి బస్సు రూట్ కూడా లేదు సో ఎవరైనా రావాలి మా మామయ్యలు ఎవరన్నా అంటే నడుచుకుంటూ రావాలి ఆరేడు కిలోమీటర్ సో వచ్చిన వాళ్ళని ఇంట్లోనే ఉండటానికి వారం రోజులు ఆయన ఏం చేసేవాడు చాలా నవలలన్నీ కొనుక్కొచ్చి పెట్టాడు సో అరౌండ్ హండ్రెడ్ పైగా నవలలు ఉన్నాయి మళ్ళీ పెద్ద పెద్ద నవలలు ఇప్పుడు గలివర్స్ ట్రావెల్ సత్యరాజ పూర్వదే శాస్త్రలు ఇలాంటి నవలలు తర్వాత పురాణ గ్రంథాలు సో రామాయణ భారత భాగవతాలు ఇవన్నీ ఉండేవి సో ఈ స్కూల్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఆ వయసు వెళ్ళేటప్పుడు 
ఈ నవల చదవడంతో మొదలైంది సో యుద్ధనపూడి సులోచనారాణి కోడూరి సుశీలాదేవి ఇలాంటి నవలలు యుద్ధనపూడి సులోచన నవలలు చదివితే ఊర ప్రపంచంలో వ్యవహరిస్తుంట సో సార్ మీరు విశ్లేషణాత్మకంగా ఇంటలెక్చువల్గా అన్నిటినీ అవగాహన చేసుకుని స్పందిస్తున్నారు కానీ ఏమన్నా మీకు ఇమోషనల్గా కదిలించిన సంఘటనలో అట్లాంటివి ఉండేవా సార్ వాటికి కూడా మీరు ఒక అంటే ఒక థియరిటికల్ యాంగిల్ ఇచ్చి సమాధాన పరుచుకునేవారు అంటే మనకి డెఫినెట్గా ప్రతి మనిషి భావోద్వేగాలకు గురవుతూనే ఉంటాడు నాకు ఇప్పటి గుర్తు నేను చాలాసార్లు చెప్పాను కూడా ఏడవ తరగతిలో ఇంగ్లీష్ మీడియం వచ్చాడు ఆరవ తరగతి దాకా తెలుగు మీడియం చదువుకున్నాను ఆ రోజుల్లో ఐదవ తరగతిలోనే తెలుగు ఇంగ్లీష్ వచ్చాయి నేర్పేది సో నాలుగో తరగతిలో ఇంగ్లీష్ అక్షరాలు నేర్చుకుంటున్నాను అంటే చూడండి మీరు సీక్వెన్స్ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్ నేర్చుకుంది ఫోర్త్ క్లాస్లో చిన్న చిన్న వర్డ్స్ నేర్చుకుంది ఫిఫ్త్ క్లాస్లో సిక్స్త్ క్లాస్లో సడన్గా సెవెంత్ క్లాస్కి వచ్చారు ఇంగ్లీష్ మీడియం వచ్చారు సో ఇట్ వాజ్ టెరిబుల్ థింగ్ క్లాస్లో ఆన్సర్లు తెలుస్తూ చెప్పలేను సో నా పక్కన ఒక స్టూడెంట్ ఒక ఫ్రెండ్ ఉండే సునీల్ కుమార్ ఇప్పుడు గుర్తు వాడు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా తెలియదు సో టీచర్ క్లాస్లో అడిగేది క్వశ్చన్ నాకు చెప్పరాక వాళ్ళకి తెలుగులో చెప్పేవాడిని వాళ్ళు లేదు ఇంగ్లీష్లో చెప్పేవాడు సో సునీల్ ఇస్ ద బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్ అనేవాడు సో వాడి బ్రిలియంట్ ఎంత కాలా నేనేం అనకపోయేవాడిని ఓకే నాకు ఇంకో మార్గం లేదు కదా నాకు ఆన్సర్ తెలుసు దాన్ని ఆపుకోలేక వాడు చెప్పేవాడిని సో కొన్ని రోజుల తర్వాత నేను ఒక రోజు రాలే స్కూల్కు వాడిని మళ్ళీ క్వశ్చన్ ఉంటుంది సునీల్ ఓకే యూ విల్ బీ ద ఫస్ట్ టెల్ అని వాటిలో వాడి నోట్లకి వెళ్ళి మాట్లాడాలి దెన్ ద టీచర్ అండర్స్టాండ్ దెర్ ఇస్ సమన్ బిహైండ్ ద సునీల్ కుమార్ అని సో ఆ సునీల్ కుమార్ వెనకాల నాగేశ్వర్ ఉండాడు అనేది టీచర్కి అప్పుడు అర్థమైంది సో అందువల్ల ఆ సెవెంత్ క్లాస్లో అప్పుడు ఇది పోతే కల్చర్ షాక్ అనేట్ ఎంత కల్చర్ షాక్ అంటే అప్పుడు సింగర్ అండి కాలరీస్ అధికారుల పిల్లలే చదివేవాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆఫీసర్ చిల్లని చదివేవాళ్ళు వాళ్ళ ఇళ్ళలో అప్పటికే రిఫ్రిజిరేటర్లు కార్లు వాళ్ళకు మంచి ఇల్లు సోఫాలు గార్డెన్లు పనివాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు మేము మా నా ఆర్థిక పరిస్థితి దాని పోలికి లేదు ఫస్ట్ డే ఇప్పటికీ గుర్తు నాకు అప్పటికి రన్నింగ్ నోజు ఉండే సో ముక్కు కారుతుంటే ఇలా ఇలా అనుకునేవాళ్ళు చాలా అవమానాలకు గురయ్యేవాళ్ళం సో అప్పుడు ఖర్చీపు తీసుకొని ఒక టీచర్ చెప్పింది ఇంట్లో అడిగితే ఖర్చు ఇవ్వండి మా అమ్మ ఏం చేద్దాం పాత లంగబట్టను కట్ చేసి కరెక్ట్గా చుట్టూ కుట్టి బార్డర్ కుట్టి నాకు ఇచ్చింది అది చూపెట్టుకుంటా వాడు తీసి చూడరా డిస్ప్లే ఎగ్జిబిషన్ నాగేశ్వర్ ఖర్చు ఫిట్ ఉంటుంది అని అంటే ఆ పెన్సిల్ బ్లేడ్తో చెక్కేవాళ్ళం అప్పుడు అవును సార్ అవును సో మా వాళ్ళందరూ షార్ట్నర్లు వాడేవారు సో ఇట్ వాజ్ అ కల్చర్ షాక్ చూడండి రా వీని వీని పెన్సిల్ ఎట్లుంది అని చూపెట్టేవాడు అంటే ఒక మనిషికి కల్చర్ తేడా ఉన్నప్పుడు నేను నిజంగా నా పిల్లల్ని ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ వేయలే అందుకే ఎందుకంటే నా ఆర్థిక స్తోమతకు ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ వేయలేను సో ఈ కల్చర్ షాక్ వాళ్ళు గురి కావకూడదు అని ఇక నేను గురయ్యాను కనుక దాంతో పాటు ఇంగ్లీష్ మీడియం కనుక ఫస్ట్ యూనిట్ టెస్ట్లో ఫెయిల్ సెకండ్ యూనిట్ టెస్ట్లో ఫెయిల్ వాస్తవానికి నన్ను ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చేర్చుకోవటానికి నేను ఇతర టీవీ ఇంటర్లో కూడా చెప్పాను మా ఫాదరు ఆ స్కూల్కి తీసుకెళ్ళారు ఇట్ వాజ్ అ క్రిస్టియన్ మిషనరీ స్కూల్ ఫాదర్ కున్నత్ నాకు ఇప్పటికీ పేరు గుర్తు సో ఇంటర్వ్యూ చేస్తానికి మా నాన్న నన్ను ప్రిపేర్ చేశారు సో ఇలా క్వశ్చన్ అడుగుతారా వర్ ది నేమ్ వర్ ది ఫాదర్స్ నేమ్ వర్ ది మదర్స్ నేమ్ హౌ మెనీ సిస్టర్స్ బ్రదర్స్ యూ హ్యావ్ వర్ ది యువర్ నేటివ్ ప్లేస్ అన్నీ అడుగుతారా అని చెప్పాలి అన్న వెళ్ళాము ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫాదర్ కొంత వర్ ది యువర్ వెర్ ఈజ్ యువర్ రెసిడెన్స్ అన్నాడు అప్పటిదాకా నేను రెసిడెన్స్ అన్న పదం వెళ్ళే లైఫ్లో మా నాన్న చెప్పలేదు నేను బట్టి పట్టలే అది సో ఆయన నుండి మా ఫాదర్ పేరు సదాశివ మిస్టర్ సదాశివ ఐఎమ్ సారీ టు టెల్ యూ యువర్ సన్ కాంట్ ఈవెన్ అండర్స్టాండ్ సింపుల్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ రెసిడెన్స్ ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ హిమ్ టు అడ్జస్ట్ ది ఇంగ్లీష్ మీడియం ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతాడు బెటర్ గెట్ ఇమ్ అడ్మిటెడ్ ఇన్ తెలుగు మీడియం అన్నాడు సో మా నాన్నకి ఏంటంటే బాగా కోరిక ఉండే కొడుకు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదవాలి సో అందువల్ల ఎందుకంటే మా తాత అతను పెద్ద చదువుకోలే ఆయన చనిపోతూ మా నాన్న ఎంగ్ ఏజ్లో చనిపోయాడు శంకర్ నారాయణ ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు డిక్షనరీ ఇచ్చి దానిపైన సదాశివుడు అనే పేరు ఆయనే రాసి నీవు జీవితంలో బిఏ కావాలరా అన్నాడు మేము చిన్నప్పటి నుంచి ఆ డిక్షనరీ నా కళ ముందు ఉండేది టేబుల్ మీద ఒక పక్క భగవద్గీత ఒక పక్కకి శంకర్ నారాయణ డిక్షనరీ ఉండేది సో ఈ శంకర్ నారాయణ డిక్షనరీని చూసినప్పుడల్లా ఆ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనే తపన ఉంది భారీగా సో ఆ
మీరు ఒక ఆరు నెలల పరీక్షలో హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్స్ లోకి అవకాశం ఏంటి హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామినేషన్ లో గనక మా వాడు మీ క్లాస్ లో ఫార్టీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కదా విత్ ఇన్ ద టాప్ ట్వంటీ నేను లాస్ట్ లో కూడా అంటలేను విత్ ఇన్ ద టాప్ ట్వంటీ ఉంటే ఉంచుకోండి లేదంటే టీసీ ఇవ్వండి ఐమ్ కాన్ఫిడెంట్ ఆఫ్ మై చైల్డ్ వాడు ఆరు నెలల్లో పై పై తట్టుకోగలుగుతాడు అని నేను కూడా నేర్పిస్తాను అని చెప్పాడు అని ఆరు నెలలు మా నాన్న నాకు ఇంగ్లీష్ నేర్పాడు సో అప్పటికే రెన్ అండ్ మార్టిన్ లివింగ్ ఇంగ్లీష్ స్ట్రక్చర్స్ ఆక్స్ఫర్డ్ అడ్వాన్స్ డిక్షనరీ ఆఫ్ కరెంట్ ఇంగ్లీష్ ఇలాంటివన్నీ తెప్పించి బాగా ట్రైన్ చేశాడు మామూలుగా ట్రైన్ లేదు రోజు గంట రెండు గంటలు నేర్పాడు సో ఫస్ట్ యూనిట్ టెస్ట్ ఫెయిల్ సెకండ్ యూనిట్ టెస్ట్ ఫెయిల్ అన్నిట్లో ఫెయిల్ ఇంగ్లీష్ రాదు కనుక ఇంగ్లీష్ అర్థం కాక ఫెయిల్ సో సెవెంత్ క్లాస్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాయి రిజల్ట్స్ తో నాకు ఇప్పటికీ ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ దాట్ ఇట్ వాస్ సచ్ ఏ టెన్స్ మూమెంట్ ఇన్ మై లైఫ్ మీరు అన్నారు కదా ఎమోషనల్స్ ఉంటాయా సో మామూలు ఎమోషన్ కా బావద్దు ఏం కాదు ఇట్ ఇస్ ఎ బ్రేక్ ఆర్ మేక్ టైం మీవు ఆ పరీక్షకు నిలబడితే ఇంగ్లీష్ మీడియం కంటిన్యూ అవుతాం ఎందుకంటే దట్ వాజ్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ ఇన్ అవర్ ఏరియా అబ్బా ఇంకా వేరే ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూలే లేదు నీకు సో నీకు జీవిత కాలపు ఆశయం తన నానాశయం నా ఆశయం ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుకోలేదు సో దట్ వాజ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది లైఫ్ ఇక లేదు అవకాశం సో ఇద్దరు నేను మా నాన్న వెళ్ళాను సో ఆ హెడ్ మాస్టర్ రూమ్ లోకి వెళ్తే ఫాదర్ కూడా మిస్టర్ సదాశివరావు అన్నాడు మై ఫాదర్ ఐ స్టిల్ సీజ్ షివ్ షివ యువ షివరింగ్ యువర్ షివరింగ్ డౌన్ ద స్పైన్ అట్లా చెమటలు వస్తున్నాయి యువర్ సన్ అన్నాడు మా నాన్న ఇంకా భయపడ్డాడు గాట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ అన్నాడు సో ఇక మాట్లాడలేదు కదా మా నాన్న సో ఐ వాజ్ అ క్లాస్ ఫస్ట్ మై గుడ్నెస్ అసలు ఇట్ వాజ్ రిమార్కబుల్ ఎమోషనల్ ఈవెంట్ వాస్తవంగా నాకు ఇప్పటి గుర్తు అది థర్డ్ యూనిట్ టెస్ట్ అయింది ఫెయిల్ అయ్యాను ఆ కార్మల్ స్కూల్ ఈవెన్ నౌ యూ కెన్ గో దేర్ మందమరిలో ఆ స్కూల్లో బాగుంటుంది అండి బోర్డింగ్ ఉంటుంది ఆ బోర్డింగ్ పక్కన ఒక బాగుంటుంది అసలు భరించలేక మా నాన్నకి ఎలా ముఖం చూపెట్టాలని ఆ బావి దగ్గరికి వెళ్ళాను వెళ్ళి ఆత్మహత్య చేసుకుందాం అనుకున్నాను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల తర్వాత ఆత్మహత్య చేసుకున్న పిల్లలకి అర్థం కావాలి సో ఆత్మహత్య చేసుకుందాం అని వెళ్ళాను వెళ్ళి ఇక దూకి మూమెంట్కు బెంజమిన్ అని ఒక క్లాస్మేట్ వచ్చాడు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా తెలియదు పాప సో ఆ బెంజమిన్ వచ్చాడు వచ్చి ఏంటో ఐక్యం నిలబడ్డం అన్నాడు అంటే ఏం లేదురా ఒకటి జనరల్ చూస్తున్నా అన్న ఆ క్షణం వాడు డైవర్ట్ చేసేవారు నా మైండ్ అవుట్ అయితే అమ్మ నాన్న గుర్తొచ్చిండ్రు చిన్నపిల్లలు గుర్తు మా అన్న అక్క చెల్లి గుర్తొచ్చిండ్రు నేటికి మించి ఆత్మాభిమానం గుర్తొచ్చింది ఏంటి నా జీవితాన్ని నేను ఎందుకు వదులుకోవాలి వేదో చదువు ఇంగ్లీష్ మీడియం కొరకు ఏం ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎందుకు రాదు నాకు ఇంగ్లీష్ ఏం ఇంగ్లీష్ నన్ను అంత భయపడుతుందా యాభై ఆరు అక్షరాలు తెలుగు వచ్చినప్పుడు తెలుగులో పద్యాలు రాయ పాడగలిగిన చదవగలిగినప్పుడు సో నాకు ఎందుకు రాదు ఇరవై ఆరు అక్షరాలు ఇంగ్లీష్ తెలుగులో అక్షరాలు యాభై ఆరు కాదు గుణితాలు నా నానా వ్యవస్థ ఉంటుంది కదా నాకు సో ఇంగ్లీష్ ఎందుకు రాదు సో ఇఫ్ సంథింగ్ ఛాలెంజెస్ యూ యూ ఛాలెంజ్ ఇట్ విత్ గ్రేటర్ ఇంటెన్సిటీ అని అనిపించింది అనిపించి అందరూ గుర్తొచ్చి సో ఇది కాదు ఐ షుడ్ మేక్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ అనిపించి సో బయటకు వచ్చాను సో ఇవాళ వాట్ ఐ హ్యామ్ టుడే అందుకనికి పిల్లలకు చెప్పేది ఏంటంటే జీవితము ఎప్పుడు ముగించకూడదు రైట్ జీవితంలో అనేక సందర్భాల్లో అవకాశాలు వస్తాయి జీవితంలో ఏది లాస్ట్ అపార్చునిటీ కాదు ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయ్యి కూడా అద్భుతమైన జీవితాలు గడిపిన వాళ్ళు ఉన్నారు అవును ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయిన ఒక మిత్రుడు కాంబ్రిడ్జ్ విశ్వవిద్యాలయంలో ఇప్పుడు పరిశోధకుడుగా ఉన్నాడు మా ఫ్రెండ్ బాబా బాబా ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయిన ఒక మిత్రుడు ఒక టాప్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి డైరెక్టర్గా ఉన్నాడు సో అందువల్ల నెవర్ ఫెయిల్ ఇన్ లైఫ్ జీవితంలో ఫెయిల్యూర్ ఉంటుంది కానీ జీవితమే ఫెయిల్యూర్ ఎప్పుడు కాదు సో జీవితంలో ఆ రోజు నేను ఏడవ తొగతి సెవెంత్ క్లాస్ చదవడం ఫెయిల్యూర్ యూనిట్ టెస్ట్ లో బట్ జీవితం ఫెయిల్ కాలేదు కదా సో జీవితం చాలా సక్సెస్ కావచ్చు సో అబ్సల్యూట్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది రావాలి సో దట్ వాస్ మోస్ట్ ఎమోషనల్ టైమ్ మై సెవెంత్ క్లాస్ సో టుడే వాట్ ఐ హామ్ టుడే నాకు ఇప్పటి గుర్తు సెవెంత్ క్లాస్ అడ్మిషన్ అయింది ఫస్ట్ డే పోతే పవన్ అని ఇప్పటికి కూడా మంచి ఫ్రెండ్ వాడు ఉన్నవాడు ఏదో టీవీలో చూపెడితే అరే నన్ను మర్చిపోకుండా తిరుగుతున్నావరా అన్నాడు సో ఆ పవన్ పిలిచాడు అరే నీకు ఇంగ్లీష్ చదివస్తుందా రా అన్నాడు అని ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ తీశాడు సాంచో పాంజా పెండా డోర్ కుకోట్
నువ్వు జీవితంలో పాస్ కావరా అన్నాడు నా ఐఎమ్ ఎ ప్రొఫెసర్ అండ్ ఐ రిటర్న్ ఇన్ ఎవ్రీ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ మీరు హిందూ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా పయనీర్ ఎకనామిక్ టైమ్స్ ఫ్రంట్ లైన్ ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ వీక్లీ యు నేమ్ ఎనీ మీరు ఇప్పుడు ఏ పేపర్ లో కే నాగేశ్వరి డక్కన్ డాన్ వస్తుంది కే నాగేశ్వరి ఎకనామిక్ టైమ్స్ కే నాగేశ్వరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ అని గూగుల్ లో ఒకటి వస్తాయి సో ఈ దేశంలో అన్ని ఇంగ్లీష్ పత్రికలు వస్తాయి ఆల్ నేషనల్ ఛానల్స్ రిపబ్లిక్ ఎన్డీటీవీ ఇండియా టుడే యు నేమ్ ఎనీ ఛానల్ బిబిసి వాయిస్ ఆఫ్ అమెరికా అల్ జీరా అన్నిట్లో మాట్లాడారు ఎడిటర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ అవును సో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం కష్టం నుంచి మొదలు లైఫ్ ఇవాళ ఎలా వచ్చింది అందువల్ల ఆ రకమైనటువంటి సో వాడు వాడు అన్నడు తప్పు కాదు పాపం సో ఇప్పుడు నాకు అసర్ రిపోర్టు ఆల్ ఇండియా సర్వే యాన్యువల్ సర్వే అండ్ ఎడ్యుకేషన్ రిపోర్ట్ అని వస్తుంది సో ఈ అసర్ రిపోర్ట్ లో ఇప్పటికి అది చూసినప్పటిలో బాధ అనిపిస్తుంది లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ మన విద్యా వ్యవస్థలు ఎంతగా ఉన్నాయి అంటే ఏడవ తరగతి చదువుతున్న నేను నాలుగవ తరగతి ఇంగ్లీష్ పాఠం చదవలేకపోయాను నాకు రాధా నాలెడ్జ్ తెలుగు వస్తుంది తెలుగులో బ్రహ్మాండంగా పద్యాలు చదివాను కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇంగ్లీష్ రాదు సో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే బాల్యము మన జీవితానికి ఒక దర్పణం అవును చైల్డ్హుడ్ టీచర్స్ యు ఆన్ హౌ టు థింక్ సో చైల్డ్హుడ్ లో కనుక మనం ఎమోషనల్ స్ట్రెంగ్త్ ను చూపెట్టగలిగితే జీవితంలో ఎలాంటి వాటిని ఎదుర్కోవచ్చు తట్టుకోవచ్చు అండ్ అందులో ప్రధాన పాత్ర చుట్టూ ఉండే చాలా మంది వ్యక్తులు పేరెంట్స్ మొదలుకుని అన్నదమ్ములు కావచ్చు ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు అలాగే ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు ఎందుకంటే సమాజం చుట్టూ ఉండే వాళ్ళు అంటారు చాలా మాటలు డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు మీకు నేను ఫస్ట్ టైం ఎయిత్ క్లాస్ లో ఒక ఎలక్ట్రిషన్ కాంపిటీషన్ అయ్యి సో ఫస్ట్ టైం జీవితంలో గాంధీజీ పైన మాట్లాడారు నాకు ఇప్పటి గుర్తు మా సీనియర్ ఉండే సరళా అని మళ్ళీ తర్వాత ఇప్పటివరకు కలవలేమన్నా ఆమె ఉండి ఏమరా నువ్వు కూడా పేరు ఇచ్చావారా అని ఇచ్చాను అక్క అన్న నీకు స్పీచ్ కూడా ఇవ్వస్తా సరా అన్నది ఏదో ట్రై చేస్తా అక్క అన్న సో ఆ ఫస్ట్ పోటీలో ఐ స్టూడ్ సెకండ్ మళ్ళీ అదే ఆ అక్కే వచ్చి కంగ్రాట్స్ రా నేను ఏమో అనుకున్నా చాలా బాగా మాట్లాడారా అన్నది సో సేమ్ పర్సన్ సో ఎయిత్ క్లాస్ లో నాకు ఇప్పటి గుర్తు మా నాన్న రాసిచ్చాడు ఫాదర్ ఆఫ్ ది నేషన్ పైన విత్ నాన్ వైలెన్స్ ఈ డ్రోవ్ అవే ద మైటీ బ్రిటిష్ ఎంపైర్ అని ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ దట్ ఆ రోజు రాసిచ్చి దాన్ని చదివించి ఒక రకంగా బట్టి బట్టి మొదలు ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కళ్ళు మూసుకొని గోడ ఉపన్యాసం ఇవ్వాలి సెకండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కళ్ళు తెరిచి గోడకి ఇవ్వాలి థర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇంటి పక్క వాళ్ళ ముందు ఇంటి వాళ్ళ ముందు మా తాత వేస్తే తాత ముందు అందరి ముందు ప్రాక్టీస్ చేయించారు క్లాస్ సెకండ్ ఇచ్చారు బా సో సారీ స్కూల్ సెకండ్ వచ్చారు ఫస్ట్ టైం సో ఆ తర్వాత దాదాపు ప్రతి ఎలక్ట్రిషన్ కాంపిటీషన్ యూనివర్సిటీ అయిపోయేదాకా ప్రైజులు తెచ్చుకున్నాను సో ఎన్నడు వెనక్కి పోలేదు ఆ రోజు ఇప్పటికి గుర్తున్నాక ఎయిత్ క్లాస్ లో ఇన్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ లేట్ డాక్టర్ భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య గాంధీజీ గురించి చెప్తూ యాజ్ అ బ్రాహ్మణ్ యువ లాగ్ యువ యాజ్ ఎ క్షత్రియ యువ ద చీఫ్ కానిస్టేబుల్ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ అ వైశ్య ఈ మొబలైజ్ ది వెల్త్ ఆఫ్ ద నేషన్ యాజ్ అ శూద్ర ఈ ప్రొడ్యూస్ ఫుడ్ అండ్ క్లాతింగ్ అండ్ యాజ్ అ సేంట్ ఈ లీడ్ ఫర్ అదర్స్ అని ఆ పట్టాభి సీతారామయ్య అన్నది సో అప్పుడు ఆ కొటేషన్తో ఎండ్ అయ్యేది స్పీచ్ సో ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే చైల్డ్హుడ్ ఈజ్ అ వెరీ ప్రీషియస్ థింగ్ సో ఆ జీవిత ఆ సమయంలో డోంట్ వేస్ట్ ఈవెన్ ఎ మూమెంట్ అది ఎందుకంటే ఒక్క క్షణం దాన్ని మనం వృధా చేసుకున్నా జీవితంలో మళ్ళీ రాని ఒక అద్భుతమైన సమయం సో లెవెన్ థింగ్స్ లెవెన్ థింగ్స్ లెవెన్ థింగ్స్ ఇప్పటికీ నాకు గుర్తు సో స్కూల్లో మా మంచిర్యాలలో మా అమ్మమ్మ ఇంట్లో పది రోజులు ఉండేవాళ్ళం ఆ పది రోజుల్లో రోజు లైబ్రరీకి వెళ్ళి మా కజిన్స్ అంతా ఆడుకుంటుంటే నేను ఒక్కరిని ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ గ్రా లైబ్రరీకి వెళ్ళి ఆ లైబ్రరీలో పేపర్లు అవన్నీ చదువుకునేవాళ్ళు సో మొదటి నుంచి కూడా ఏంటంటే ఒక ఛాలెంజ్ నాకు ఇప్పటి గుర్తు సెవెంటీ సెవెన్లో ఎలక్షన్స్ వచ్చాయి అసలు ఇంట్లో ఎప్పుడు ఇంగ్లీష్ పేపర్ వచ్చేది కాదు ఆ ఒక్కరోజు ఎందుకో మా నాన్న ఇలస్ట్రేటెడ్ వీక్లీ ఆఫ్ ఇండియా పట్టుకొచ్చాడు ఆ కవర్ పేజ్ కూడా గుర్తు నాకు మొత్తం ఇట్లా ఇండియా మ్యాప్ జనతా పార్టీ గెలిచిన చోట ఒక్క కలర్ కాంగ్రెస్ గెలిచిన చోట ఒక్క కలర్ వచ్చి ఉండే అది ఇంటి చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉండేది పత్రిక సో అది వచ్చిడుతోనే నేను మా అన్నయ్య కూర్చొని దాన్ని చూస్తూ ఉన్నా చూస్తుంటే మాకు ఆ పదాలు అర్థం కాదు కానీ బొమ్మలు చూస్తున్నాం చూస్తేనే అన్న అన్నయ్య రాజు మన రాయాలన్నయ్య దీంట్లో అన్న మా వ
సో బ్రహ్మా బ్రహ్మదేవుడు ఇద్దరిని ఈక్వల్గా సృష్టించాడు కదా సో అందరిలోనూ ఒకటే కదా జీవం పోస్తుంది ఎందుకు సాధ్యం కాదు అన్నాడు కానీ నీ ఓవర్ యాక్షన్ చేయకుండా తిట్టాడు దిస్ వాజ్ ఇన్ సెవెంటీ సెవెన్ బై ఎయిటీ సెవెన్ ఐ రోట్ ఇండియన్ స్టేట్ అమేజింగ్ సార్ బా ఇలాంటి వీక్ లైఫ్ ఇండియాలో రాసిన రోజు మా అన్నయ్యకు పంపించారు మీకు గుర్తుందన్నట్ మా అన్నయ్య గుర్తులేదు కానీ మీరు ఏం మెమరీ సార్ అసలు ఐ జస్ట్ వండర్ మీరు ఏం తిని ఇంత మెమరీ తెచ్చుకున్నారండి ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు జరిగినవి మీరు డైలాగ్ వర్షన్తో పాటు ఎంత అందంగా చెప్తున్నారంటే సార్ కట్టిపడేసినట్టు ఉంది అసలు అంటే నేను మా ఫ్రెండ్ ఓడు ఉండే ప్రసన్నాథ్ రావని ఓ రోజు చాలా పదిహేను ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత వాడు నా ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత టెన్త్ క్లాస్ అయ్యాక థర్టీ ఇయర్స్ వాడు సడన్గా నా మా మేల్ ఐడి పట్టుకున్నాడు ఇట్లా పట్టుకొని మేల్ ఇచ్చాడు డూ యూ రిమెంబర్ మీ అని అంటే యు ఆర్ బి ప్రసన్నాథ్ రావు యూ రూల్ నెంబర్ ఇస్ ఫైవ్ రూల్ నెంబర్ ఫోర్ ఇస్ కాదా మస్లైదీన్ ఖాన్ రూల్ నెంబర్ సిక్స్ ఇస్ ఎం ప్రభాకర్ ఇంకా మీ మీ ఇల్లు టీసీఎస్ క్లబ్ నుంచి ఇట్లా ముందుకు పోతే ఫస్ట్ రైట్ థర్డ్ హౌస్ బాబా సో వాడు తనకే అవైపోయి అరే ఏం నా నెంబర్ నాకు కూడా గుర్తులేదు రా రూల్ నెంబర్ నీకు గుర్తున్నది రా అన్నాడు ఒక టీవీ ఛానల్ అడిగితే స్పాంటేనియస్గా రూల్ నెంబర్ అని చెప్పాను టెన్త్ క్లాస్ రూల్ నెంబర్ సో టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్న మొత్తం ఇరవై తొమ్మిది మంది స్టూడెంట్స్ రూల్ నెంబర్ చెప్పాను సో అందువల్ల ఇఫ్ యూ లవ్ సంథింగ్ ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ యూ విల్ రిమెంబర్ సార్ యూ యాక్చువల్లీ అబ్సల్యూట్లీ లవ్ లైఫ్ బికాస్ జీవితమే అందంగా ఉంటుంది ఎవరి జీవితం వాళ్ళకి అందంగా ఉంటుంది కానీ మీ జీవితం మాకు చాలా అందంగా ఉంది సార్ మీరు చెప్తున్నా జీవితం అంద అంద ప్రతి జీవితానికి ఒక లైఫ్ అందంగా ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే ఇఫ్ యూ ట్రై టు డెరై మీనింగ్ ఇన్ ఇట్ ఇప్పుడు జీవితము అందం అంటే కేవలం సంపద కాదు ఇప్పుడు బిల్ గేట్స్ విడిపోయాడు ఏమందం లైఫ్ ఇన్ని వేల కోట్లు లక్షల కోట్లు ఉన్నాయి కదా సో కానీ బిల్ గేట్స్ బిల్ అండ్ బిల్ ఇండా గేట్ ఫౌండేషన్ పెట్టి కోట్లాది మందికి ఉపయోగపడుతున్నాయి సో దాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఇన్ లైఫ్ సో యువర్ లైఫ్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ మీనింగ్ రైట్ సో నేను టెన్ పదవ తరగతి లోపు రామాయణాన్ని చదివి ఊర్లో వాళ్ళకి వినిపించడం ద్వారా ఐ థాట్ ఇట్ ఇస్ ఎ మీనింగ్ ఇన్ మై లైఫ్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి చదువు రాదు వాళ్ళకి పురాణాలు తెలియదు వాస్తవంగా దాని ద్వారా నేను నేర్చుకున్నాను నేను మాట్లాడడం నేర్చుకున్నాను భాష పైన గ్రిప్ వచ్చింది నేను తెలుగు ఇప్పుడు నేను తెలుగు ఇంగ్లీష్ అనర్గలంగా మాట్లాడగలుగుతాను మీరు ఇంగ్లీష్లో గంట మాట్లాడండి నేను తెలుగులో దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసి మళ్ళీ మనం అర్థం చేసి చెప్తాను మీరు తెలుగులో మాట్లాడండి ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయగలుగుతాను చాలా ఇప్పుడు ఎన్ రామ్ లాంటి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు నేను ఐ ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి విఆర్ కృష్ణ అయ్యర్ లాంటి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు సో ఎందుకు ఆ రోజు పురాణాలు చదివితే భాష వచ్చింది ఇమాజినేషన్ వచ్చింది నవలలు చదవడం వల్ల ఇమాజినేషన్ వస్తుంది క్రియేటివిటీ వస్తుంది అందువల్ల ప్రతి పనిలో కూడా నేర్చుకోవాలి ఆ ఎవ్రీ వర్క్ ఈజ్ సంథింగ్ టు టీచ్ యూ సంథింగ్ యూ లర్న్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఆ లర్నింగ్ అనేది ఉంటే ఇట్ లైఫ్ ఈజ్ నిజంగా అందంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే జ్ఞానముని మించిన అందమైంది ప్రపంచం ఇంకేది లేదు మనిషి అనుకుంటాడు శారీరక అందం నేను చాలా అందగత్తను అంద అందంగా ఉన్నాను అనుకుంటాడు సో కానీ మనిషికి ఒక్కసారి జ్ఞానంలో ఈవెన్ తాత్త సాత్తులు అదే పెద్ద బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని మించిన అందం లేదు అంటే అవును సో జ్ఞానాన్ని మించిన అందం లేదు మీరు జ్ఞానంలో ఉన్న అందాన్ని సందర్శించడం అనేది అలవాటైతే ఈ సమస్త సృష్టిలు అన్ని అందం ఈ సార్ మీరు అన్న మాట ఎంత ప్రొఫౌండ్ అంటే బికాస్ మీ విషయంలో బేసికలీ మీరు స్పెసిఫిక్గా గ్లామరస్ ప్రపంచంలో ఉండే హీరోలకు వచ్చే కైండ్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ మీ పరిధిలో మీకు వచ్చేసింది అంటే ఇట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు మీరు గ్లామర్ ప్రపంచంలో లేకపోయినా మీరు అంటే మీ జ్ఞానంతో కేవలం మీ గ్లామర్ హ్యాస్ వన్ ద హార్ట్స్ ఆఫ్ అంటే గ్లామర్ ఇండస్ట్రీలో చాలామంది అభిమానులు ఉన్నారు అది ఇంక్లూడింగ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కూడా చాలామంది అభిమానించే వాళ్ళు అన్నారు రైట్ అంటే మీరు అంటే వాట్ ఈస్ గ్లామర్ సో అందుకే అంటున్నాను ఈ అసలు మీరు విషయ పరిజ్ఞానం అందుకే ఈ ఇది చూసే వారికి ఒక విజ్ఞప్తి ఏంటంటే విషయ వాంఛను వదులుకోండి జ్ఞాన వాంఛను పెంచుకోండి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు అంటాడు విషయ వాంచ కామమును పెంచుతుంది కామము క్రోధమును పెంచుతుంది క్రోధము అవివేకమును పెంచుతుంది అర్జున అంటాడు సో అందువల్ల విషయ వాంఛ అవసరమే ఎందుకంటే విషయ వాంఛ లేకపోతే ఆర్థిక వ్యవస్థ నడవదు భగవద్గీత బోధించిన నాడు ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇవాళ కాదు కదా కానీ అక్కడ ఉన్నది పరిమితిని మించిన విషయ వాంఛ కానీ విజ్ఞాన వాంఛకు పరిమితులు లేవు అది కన్జ్యూమరిజం మనకి కన్జంప్షన్ మంచిది కన్జ్యూమరిజం చెడ్డది కానీ కన్జ్యూమరిస్ట్ కన్జంప్షన్ ఆ
ఒక అంశం కొత్తగా చూసినా విన్నా చదివినా మార్నింగ్ లేదు తెల్లారే వరకు ఐ విల్ కంటిన్యూ టు లర్న్ మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ఒకరోజు ఉదయాన్నే ఆ రోజుల్లో నాకు ఏడు గంటల టీవీ ప్రోగ్రాంలో ఉదయాన్నే మాట్లాడి వాస్తవంగా వీరప్పన్ అంత ముందు రోజు రాత్రి చనిపోయాడు ఎన్కౌంటర్లో చనిపోయాడు సో మొత్తం ప్రోగ్రాం అంతా వీరప్పన్ పైన సో సత్యమంగళ ఫారెస్ట్ వీరప్పన్ హిస్టరీ మొత్తం చెప్పాడు ఆయన చనిపోయింది రాత్రి ఒంటి గంటకు ట్వెల్వ్ న్యూస్ వచ్చింది మా మిస్సెస్ పొద్దున్నే టీవీ ప్రోగ్రాం చూసి నేను అడిగింది ఈ వీరప్పన్ చనిపోయింది నీకే తెలిసింది పోనీ చెప్తే తెలిసింది అనుకుంది నా పొద్దున వార్త తెలిసి ఈ వీరప్పన్ హిస్టరీ అంతా ఎట్లా చెప్తున్నావు నాకు తెలిసినంత వరకు వీరప్పన్ హిస్టరీ నువ్వు చదివినట్టు నేనైతే చూడలేదు ఇప్పుడు అదే నాకున్న అలవాటు ఏంటంటే నేను ఏదైనా చదువుతో మొదలు ఆమె చెప్తాను సో ఐ ట్రై టు టెల్ హర్ అవుట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సో సో షీఈస్ మై ఫస్ట్ స్టూడెంట్ అనే ఫస్ట్ పిటింగ్ కూడా అమేజింగ్ సో అందువల్ల ఆమెకి ఏదైనా ఉంటే వెంటనే చెప్పేస్తా కొత్త తెలుసుకున్నా అని చెప్పేస్తా సో నువ్వు నాకు ఎన్నడూ చెప్పలేదు నువ్వు చదవలేదన్న నీకు మరి ఎప్పుడు అంటే నేనన్నా రాత్రి నాకు ఎందుకంటే ఇప్పటికి అలవాటు ఏంటంటే బిఫోర్ ఐ గో టు బ్యాడ్ ఒక్కసారి టీవీ ఆన్ చేసి ఇప్పుడు అంటున్నామో ఒక ట్యాబ్ ఆన్ చేసి ఆన్లైన్లో ఇప్పుడు న్యూస్ చూస్తాను లేదంటే టీవీలో వాట్ ఈస్ ది లేటెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఏమైందని చూస్తుంటారు సో అలా ఒంటి గంటకు ఎందుకో పండుకునే ముందు ఎన్ని టీవీ పెట్టాను పెడదాం అందులో టీ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ పెడదాం అందులో వీరప్పన్ కిల్డ్ అని వచ్చి ఇక రాత్రి పండుకోలే సో టిల్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ వరకు తెలియతోనే ఉండి మొత్తం వీరప్పన్ హిస్టరీ అంతా సేకరించి దాన్ని మొత్తం నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ చెప్పాను సో అంటే ఒకటి ఆ విషయ వాంచ కాదు విజ్ఞాన వాంచ అవసరం ఒక అద్భుతమైన ఆనందం ఎందుకంటే లక్షలాది మందిని మందికి అభిమానాన్ని పొందే అవకాశం అవును అన్నిటికి మించి ఒక జీవ జీవితానికి ఒక అర్థము తాత్పర్యం కదా అవును నీకు నేర్చింది నువ్వు పది మందికి చెప్పడంలో ఆనందం కదా అవును సో ప్రజల్లో చాలా మంది తెలియని వారు ఉంటారు నీకు తెలిసింది పది మందికి చెప్పడం ద్వారా వాళ్ళకి అవకాశాన్ని ఇస్తుంది ఒకరు నేర్చుకునేది అది ఒక గొప్ప సంతృప్తిని ఇస్తుంది జీవితానికి ఒక పరమార్థం ఇస్తుంది మీనింగ్ ఫర్ లైఫ్ అంటే నీకు ఏదో ఒకటి ఉండాలి ఇదే కాదు ఓ సంగీతము ఓ నృత్యము ఒక పర్యావరణ ప్రేమ అది సో జీవితం లేకపోతే ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉంటుంది మీరు కేవలం సంపద పైన ఆలోచించండి యూ విల్ బీ అస్ట్రేటింగ్ ఉమన్ బీ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ యూర్ లైఫ్ రైట్ సార్ చాలా మీకు కళలు సాహిత్యము సో ఏదో ఒక ఆసక్తి ఉండాలి ఇంకా ఒకరికైనా ఎక్కువ ఆసక్తి ఉంటే మంచిది నాకు ఏం చేయగలం అన్ని అవకాశం నేను బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు లాగా పాడలేను మీలా కూడా పాడలేను కదా సో దానికి ఏం చేయగలను మీలాగా సంగీతం రాదు కదా సరే నాకు వచ్చే నాకు వచ్చిన ఆనందం అయితే ఉంటుంది కదా సార్ ఇవాళ ఈ ఇవాళ ఇవాళ కోసం ఈ సంభాషణని ముగిస్తూ ఒక పాట గుర్తొస్తాను మీకు వర్తింపజేసేది నాకు అందిన సారాంశం ఏంటంటే మీరు ముందుకు వెళుతూ ఏ అవాంతరాలు లేకపోతే సవాళ్ళు వచ్చినా కూడా అది సవాళ్ళని స్వీకరించకుండా మీరు దూసుకుపోయారు కాబట్టి చంద్రబోస్ గారి పాట సార్ ఏంటది తగిలే రాళ్ళని పునాది చేసి ఎదగాలని తరిమే వాళ్ళని హితులుగా తలచి ముందుకెళ్ళాలని అది లేదు వేటూరు గారి పాట అనుకుంటాను కృషి ఉంటే ఋషులు అవుతారు మనుషులు మనుషులు ఋషులు అవుతారు మహాపురుషులే అవుతారు అని సో ఇటీవల మరణించిన సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రం పాట అన్నాడు నిరంతరం ప్రయత్నం ఉన్నదా నిరాశకి నిరాశ పుట్టదా అని అది నిరంతరం ప్రయత్నం ఉన్నదా నిరాశకి నిరాశ పుట్టదా అన్నాడు అందువల్ల నిరాశ చెందద్దు జీవితంలో నిరాశకే నిరాశ కలిగించాలి అది నిరాశకే నిరాశ కలిగించాలి అంటే నిరంతర ప్రయత్నం ఉండాలి ఆ ప్రయత్నంలో ఆనందం ఉండాలి ఆ ప్రయత్నంలో ప్రయోజనం ఉండాలి ఆ ప్రయత్నము ఒక సార్వజనీన ప్రయోజనాల కొరకు ఓ విశ్వజనీన ప్రయోజనాల కొరకు వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలను దాటి ఒక విశాల విశ్వ ప్రయోజనాల కొరకు ఆ ప్రయత్నం ఉన్నదని భావిస్తే మనిషి లైఫ్ ను కరెక్ట్ గా మన ఈ ప్రోగ్రామ్ కు లైఫ్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని పెట్టాడ్ లొకేట్ యువర్ లైఫ్ ఇన్ ద వరల్డ్ సో నీ జీవితాన్ని నువ్వు లొకేట్ చేసుకోవాలి అమర్త్య సేన్ కు నోబెల్ బహుమతి వచ్చినప్పుడు ఒక మాట అడుగుతాడు అనేక మంది అర్థశాస్త్రవేత్తలు ఉన్నారు వారి అర్థశాస్త్రానికి నీ అర్థశాస్త్రానికి తేడా ఏంటి అని అడుగుతాడు అమర్త్య సేన్ అంటాడు ది ఎకనామిక్స్ డీల్స్ విత్ ద సక్సెస్ స్టోరీస్ ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ బట్ మై ఎకనామిక్స్ డీల్స్ విత్ దోస్ నాట్ ఫేర్ వెల్ అంటాడు అర్థశాస్త్రం విజయ అర్థశాస్త్రం విజయవంతుల విజయ గాతల్ని కీర్తిస్తుంది కానీ నా అర్థశాస్త్రం అంతగా విజయం సాధించలేని అభాగ్య జీవుల జీవితాన్ని చర్చిస్తుంది అంటాడు 
అందువల్ల ఇఫ్ యూ లొకేట్ యువర్ లైఫ్ ఇన్ ద వరల్డ్ మీకు ఏదైనా కానీ ఒక విండో టు ద వరల్డ్ ఉండాలి ఆ విండో ద్వారా నీవు ప్రపంచానికి ప్రపంచ నీకు ప్రత్యేక కావాలి అది సంగీతం కావచ్చు సాహిత్యం కావచ్చు చిత్రలేఖనం కావచ్చు ఒక ఆధ్యాత్మిక పరిజ్ఞానం కావచ్చు ఒక విజ్ఞానం కావచ్చు ఒక విషయ పరిజ్ఞానం కావచ్చు నువ్వు ఏదైనా కావచ్చు ఒక సామాజిక సేవ కావచ్చు సో దే షుడ్ బి కనెక్ట్ బిట్వీన్ యూ అండ్ ద వరల్డ్ నీవు ఈ విశాల సృష్టిలో నీవు ఏకాకి కాదు దెన్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ గ్రేట్ యూనివర్స్ సో యువర్ రిలవెన్స్ టు ది యూనివర్స్ ఉండాలి అది ఏదో ఒక స్థాయి అది ముందు మనం ఫీల్ అవ్వాలి ముందు మనం ఫీల్ అయ్యి తెలుసుకోవాలి కదా సార్ అది అంతే కదా విశ్వానికి మనకు ఉన్న అనుబంధ పర్యాకారణ సంబంధం ఉంటుంది అవును సో యూ హ్యావ్ కమ్ ఇన్ టు దిస్ యూనివర్స్ విత్ అ పర్పస్ సో ఆ కార్యము కారణం ఉంటుంది కనుక నీకు నీవు నీవు ఒక దానికి కారణమై ఉండాలి అది ఒక కార్యం ద్వారా మాత్రమే నువ్వు దానికి కారణం అవుతావు సో ఆ మీనింగ్ఫుల్ లైఫ్ కనుక లీడ్ చేస్తే యూ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ పర్సన్ లైఫ్ ఆనందం అనేది వద్దన్న వస్తుంది చాలా గొప్పగా ఉంది సార్ ఈ సంభాషణ వీ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు కంటిన్యూయింగ్ దిస్ కాన్వర్సేషన్ ఆన్ వేరియస్ అంటే జోన్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మీ కాలేజ్ జీవితం అలాగే మీరు పెరుగుతూ మీరు సాధించిన విషయాలు సంపాదించిన అనుభవాలు అన్నిటిపై ఈ సిరీస్ లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ లైఫ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈజ్ ఈవెన్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ అనే అంశంపై ఇలాగే కొనసాగుతుంది లైఫ్ ఇన్ ద వరల్డ్ విత్ ప్రొఫెసర్ కే నాగేశ్వర్ విల్ కంటిన్యూ నెక్స్ట్ వీక్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ